Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan MTVn puheenjohtaja Tenttiä tänne Vallilaan uuteen Pöllölaaksoon. Oikein hyvää iltaa. Eduskuntavaalien loppukiri on lähtenyt käyntiin ja nyt on aika valita johtajat seuraavalle nelivuotiskaudelle. Talous, verotus, leikkaukset, työvoiman riittävyys. Ainakin näistä aiheista riittää puhetta seuraavan kahden tunnin ajan. Ja voitte seurata ja myöskin osallistua tähän keskusteluun Jodelissa, joka on sosiaalisen median kanava. Toimittajamme päivystävät siellä. Tervetuloa mukaan. Tästä se lähtee eduskuntavaalien loppusuora. Ja tervetuloa myös tietenkin arvoisat puheenjohtajat tähän keskusteluun. Kiitos. Kiitos. Sekä paikalla oleva opiskelijayleisömme Haaga Heliasta ja Helsingin yliopistosta. Eva. Aloitetaan tämä tentti kuitenkin päivän uutisella. Tasavallan presidentti matkustaa huomenna Turkkiin ja oletus on, että Suomi saa uutisen siitä, että Turkki aikoisi nyt vihdoin ratifioida Suomen NATO-jäsenyyshakemuksen ja tämä jopa vielä ennen toukokuun vaaleja. Pääministeri Sanna Marin, voidaanko perjantaina Suomessa jo juhlia, että tämä asia nyt vihdoin nyt kähtää Turkin kohdalta eteenpäin? No en tietenkään voi luottamuksellisia keskusteluita tai asioita tässä televisiostudiossa kommentoida. Me tietenkin haluamme, että Suomen NATO-ratifioinnit tapahtuvat mahdollisimman nopeasti. Meidän intressissämme on yhtä lailla se, että Ruotsin jäsenyys etenisi samantahtisesti Suomen kanssa, mutta kuten aikaisemmin ollaan todettu, niin tämä ei ole meidän käsissämme. Turkki ja Unkari, jotka eivät vielä ole ratifioineet, tekevät nämä päätökset itsenäisesti. Meidän viestimme on ollut hyvin selkeä, mutta toivon mukaan molemmat maat ovat ennen Vilnaan huippukokouksessa NATO-jäseniä. Joku arvio teillä kuitenkin täytyy olla. Mikä on se asia, joka on liikauttanut Suomen kohdalla tämän asian nyt vihdoin eteenpäin? Turkin viestit ovat olleet hyvin samankaltaisia oikeastaan jo pitkän aikaa. He ovat todenneet usean otteeseen, että Suomen kanssa ei ole sellaisia huolia tai kysymyksiä avoinna, joita Ruotsin kanssa on. Me tiedämme, että esimerkiksi Ruotsi on uusimassa omaa terrorismilainsäädäntöönsä ja uskon, että tällä on omalta osaltansa vaikutus siihen, että, että myös Turkissa sitten arvioidaan tätä Ruotsin prosessia osaltansa. Toivomme tietenkin, että tässä voitaisiin edetä samantahtisesti. Se on selkeästi Suomen ja Ruotsin molempien maiden tahto, mutta tämä on tietenkin sitten Unkaria ja Turkin käsissä. Uskoisin, että tällaisilla lainsäädäntöuudistuksilla kuitenkin on merkitystä. Nyt näyttää joka tapauksessa siltä, vaikka siitä olettekin hieman pahoillanne, että Suomen ja Ruotsin NATO-tiet erkaantuvat ainakin hetkeksi. Mitä tämä tarkoittaa Suomen ja Ruotsin suhteelle yhteistoiminnalle, jos, jos näin käy, Anna-Maja Henriksson? Ja niin kuin nyt näyttää käyvän. No, kuuntelin eilen illalla Ulf Kristerssonin puheenvuoroa Ruotsin uutisissa ja ymmärsin, että Kristersson ainakin siellä viestitti, että saattaa käydä niin, että tässä tulee eri ajankohta Ruotsin NATO-jäsenyydelle kuin Suomen, mutta Kristersson on, on myös sanonut sen, että, että se on myös Ruotsin etu, jos Suomi on vaikuttamassa siihen, että Ruotsista myös tulee NATOn jäsen. Ja tämä on tietysti äärimmäisen tärkeä asia ja tätähän me ajetaan. Mm. Sverige saake vor, eli Ruotsin asia on myös meidän. Me halutaan, että Ruotsi pääsee myös NATOn jäseneksi. Ja katsotaan nyt, mitä, mitä täältä tuota Turkin matkalta jää sitten meille käteen. Mm. Mutta tietysti tilanne on se, että koko ajan Suomi on tähdännyt siihen, että Suomi ja Ruotsi hyväksytään mm. samanaikaisesti. Ja jos se ei käy nyt samanaikaisesti, niin kuitenkin hyvin lyhyen ää, selvästi, ajan. Selvästi. Sitten kuitenkin oli hieman pettymystä ilmassa, kun sitä Kristerssonia kuunteli, mutta hän joka tapauksessa ennakoi nyt tätä tilannetta, mikä näyttää tässä olevan edessä. Riikka Purra, mitä se tarkoittaa Suomen ja Ruotsin suhteelle, jos, jos näin nyt käy, että tämä NATO-tie erkaantuu? Uskon, että Suomen ja Ruotsin välinen erittäin hyvä suhde, joka on entisestään tiivistynyt tässä Venäjän hyökkäyksen jälkeen, niin se tulee jatkumaan hyvänä. Aivan kuten tässä edellä todettiin, niin se on myös Ruotsin turvallisuuden ja ylipäätänsä kokonaispolitiikan etu, että edes Suomi on Naton jäsen. Jatketaan hetki turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Ukraina on vaatinut sodan alkuvaiheesta asti kansainväliseltä yhteisöltä hävittäjä ilmapuolustustaan vahvistamaan. Tämä on yleisesti tiedossa. Te kävitte puheenjohtaja Marin Kiovassa ja te nostitte silloin esille Suomen hornetit juuri tässä tilanteessa, kun tiedossa on, että Suomi tarvitsee hornetteja vielä joitain vuosia. Emme myöskään ole vielä Naton jäsen. 
Niin miksi te nostitte oma-aloitteisesti Hornetit esiin Kiovassa? No ensinnäkin todettakoon se, että toivon mukaan Suomi on NATO ja sen muutaman kuukauden sisällä ennen villan, ennen villan kokousta. Ja Ukraina todella tarvitsee entistä raskaampaa kalustoa, myös hävittäjiä, ilmapuolustuksensa vahvistamista kokonaisuudessaan, myös muuta kalustoa. Ja mielestäni mekin voimme käydä keskustelua siitä, millä tavalla me voimme auttaa. Suomi on monellakin tavalla hyvin uniikissa asemassa, koska me olemme tehneet ajoissa hävittäjähankintapäätöksen. Me tiedämme aikataulun, millä aikataululla Suomen on tulossa uusia F-35-hävittäjiä. Ja kun me keskustelemme Hornettien käytöstä, jatkokäytöstä, niin mielestäni yksi käyttökohde voisi olla Ukrainassa ja tämä asia, josta itse olen valmis keskustelemaan ja toivon, että laajasti muutkin ovat mm. valmiita keskustelemaan, koska muutenhan nämä meidän Hornetit kenties päätyvät romuksi, mieluummin mm. avuksi Ukrainaan kuin romuksi äh, sitten muuten. Mieluummin avuksi kuin romuksi päätämme ko koosta muut mukaan, mutta Kiev Independent, joka on sikäläinen lehti, niin kirjoitti äh, Marin eilen, että Suomen pääministeri vaikuttaa tehneen takin käännöksen vierailunsa jälkeen, niin tämähän nyt tulkittiin lupauksena siellä, ettäkö myönnä sitä, ja nyt, nyt tavallaan niin ei kuitenkaan ollut. He ovat olen, pettyneet. Olen keskustellut presidentti Zelenskin kanssa tietenkin tästäkin aiheesta, ja hän ei varmasti ole saanut sellaista käsitystä, että olisin luvannut Ukrainalle hävittää. Olen sanonut, että mekin voimme omalta osaltamme käydä keskustelua joka tapauksessa tällaiseen kysymykseen. Hän tarvitaan kansainvälistä ponnistusta, aivan kuten taistelupanssarivaunojen kanssa. Eli en ole luvannut mitään. Olen päinvastoin tuossakin haastattelutilanteessa korostanut, että linjauksia ja päätöksiä ei ole tehty. Mutta osana tätä kansainvälistä keskustelua Suomenkin on syytä olla. Emme me voi ajatella tai kuvitella täälläkään, että Ukraina on tarpeeksi autettu. Kyllä siellä apua tarvitaan. Ja entistä raskaampaa kalustoa ja en näe mitään syytä, minkä takia Suomi ei voi olla tässä yhteisessä rintamassa mukana. Mm. Annika Saarikko, puolueellanne on myös puolustusministerin salkku. Itse sanoitte, että tämä lausunto oli onneton Ukrainan kannalta. Miksi? Eikö tästä asiasta muka saisi sitten keskustella? Ilman muuta, mutta Suomessa on hyvä pitkä perinne siitä, että ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan linjauksista muodostetaan ensiksi yhdessä yhteinen näkemys ja sen jälkeen olemme valmiita kansainvälisellä Eikö arenalla. Eikö pääministeri toiminut keskustelu. sitten tässä lausunnossaan näin? Näin ei toimittu ja siksi se oli minusta harkitsematonta. Ennen kaikkea kun tämä aihepiiri tuli käsittelyyn Ukrainan maaperällä. Ja on tietenkin aivan selvää, että on oikeutettua pohtia, mihin Suomen hornetteja jatko käytetään. Ja kaikki tuki Ukrainalle on tarpeen, mutta ne ovat käytettävissä vasta vuoden 2026 jälkeen, jolloin meillä on nämä uudet hävittäjät käytössä. Kaipaan malttia ja harkintaa tähän keskusteluun. Ja se ei ole siitä pois, etteikö Ukrainaa haluttaisi auttaa. Otetaanpa Maria Ohisalo mukaan keskusteluun. Olitte mukana siellä Kiovan matkalla. Miten te olisitte vastannut kysymykseen, että Ukrainalle pitäisi antaa tehokkaampia, tehokkaampaa aseistusta, kuten hävitty? Mikä teidän vastauksenne olisi ollut? Ja kyllä pääministeri on siinä ihan oikeassa, että kyllähän kansainvälisesti tätä keskustelua käydään ja Ukraina tulee tarvitsemaan raskaampaa kalustoa Eli hyvä voittaakseen lupaus. tämän sodan. Ei tässä ole mielestäni luvattu, tässä on aloitettu enemmänkin keskustelua ja kyse tulee olemaan siitä, että mitä tapahtuu Ukraina sen jälkeen, kun Ukraina voittaa tämän sodan. Heillä täytyy olla puolustuskykyä myös tulevaisuudessa. Näkymä siitä, että heistä tulisi Naton jäsen, ei ole ehkä ihan tässä vielä. Totta kai tuemme myös tässä, toivottavasti ensin pääsemme pian nopeasti itse sinne ja tuemme tässä. Mutta että Ukraina tulee tarvitsemaan myös myöhemmässä vaiheessa kalustoa. Ja, ja se, että mitä meidän Horneteille tapahtuu siinä vaiheessa, kun uutta kalustoa on meille tullut, no, niin se Tästä on varmaan samaa mieltä, että, mm -hmm. että Ukrainaa voi ja, ja, ja pitää auttaa. Mutta nyt on kysymys siitä, että näistä Horneteista emme pääse eroon kuin aikaisintaan vuonna 2026. Ja silloin lukuisat asiantuntijat ovat sanoneet, että koneet ovat käyttöikänsä lopussa siinä kohtaa. Eli tämä ei, ei ole ihan mikään kuberkeikka eikä mikään helppo tehtävä. Niin tuliko nyt, mä kysyn vielä, luotua turhaa toivoa tällä lausunnolla, Riikka Purra? Niin kyseessä on kaksi täysin eri asiaa. Se, että Ukrainaa pitää auttaa myös raskaalla aseistuksella, hävittäjistä aivan totta, puhutaan Euroopan tasolla, mm. mutta on täysin toinen asia viitata suomalaisiin hävittäjiin, meidän omiin horneteihin tässä yhteydessä. Ne on kaksi täysin eri asiaa. Ei siitä ole kuin muutama viikko, kun itse osallistuin puheenjohtajapaneeliin, jossa Tosin ei ollut kovin monta puheenjohtajaa, mutta se käsitteli maanpuolustusta ja sielläkin puhuttiin hävittäjistä. Itse käytin muun muassa puheenvuoron siitä, että todennäköisesti Ukraina tulee Euroopalta ää, saamaan jossain vaiheessa hävittäjiä, mutta ei tähän asiaan tietenkään edes niin pienissä ympyröissä ollut tarpeen mennä sen tarkemmin, puhumattakaan sitten suurella näyttämöllä. Mm -hmm. Otetaan kaikkien kanta tähän asiaan, eli onko Hornettien lähettäminen Ukrainan avuksi realismia siinä vaiheessa, kun niiden käyttö Suomessa päättyy, jos kyllä käsi ylös nyt. 
Mielestäni tällaiset asiat Kaksi pitää kyllä käydä kommentoida. ihan toisaalla nämä keskustelut. Ei, no, Orpo. Me, me, meille maksetaan siitä, että me esitetään näitä niin. kysymyksiä. Orpo, miksi ei kädet nouse? Ensin, ensinnäkin Ukraina tarvitsee aseellista apua, enemmän ja raskaampia, parempia aseita voittaakseen Venäjän löydäkseen Putinin joukot, jotka ovat rikollisesti hyökänneet siihen maahan. Tämä on ensimmäinen asia ja siihen mä uskon, että me ollaan kaikki sitoutuneet ja meidän pitää tehdä enemmän, lännen pitää tehdä enemmän. Mutta sitten tähän, tähän tuota, lupaukseksi tulkittuun, niin kyllä siinä niin kävi, että tässä ei ollut noudatettu yhteistoimintaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, koska tästä ei ollut mulla ulkopolitiikan johdolla tietoa. Se oli toimittujin virheellisesti, pääministeri toimi virheellisesti, mutta sitten se, että kun menee sotaa käyvään maahan, joilla on hätä, jossa ihmisiä kuolee, niin pienikin lupauksen toive tai toive avusta, niin niihin tartutaan. Se on ihan päivän selvä ja pitää muistaa, että kun pääministeri puhuu, niin hän puhuu aina megafonilla. Ja tämä tulkittiin väärin ja se oli harmillista. Siinä tuli vahinko. On oikein antaa Marilinne tässä lyhyt kommenttipuheenvuoro, sitten mennään niin, eteenpäin. Kyllä itse veikkaan, että tämä myrsky vesilasissa syntyi nimenomaisesti sen takia täällä kotimaassa, että vaalit ovat niin lähellä. Ei Ukrainassa laajasti ole tulkittu, että tämä olikin lupaus. Minä olen korostanut joka kohdassa sitä, että tämä on keskustelu, jota kansainvälisesti käydään. Suomen on siihen syytä osallistua. Emme mekään ole auttaneet tarpeeksi. Kansainvälinen yhteisö ei ole auttanut tarpeeksi. Ja me voimme omalta osaltamme keskustella myös ilmapuolustuksen tukemisesta. Minun mielestäni myös hävittäjät ovat sellainen kysymys, mistä pitää puhua. Mutta mitään lupauksia ei ole annettu, yhteistoimintaa ei ole rikottu. Vaan on vain sanottu, että keskustelua käydään ja sitä on Suomessakin syytä käydä. Emme me ole irrallisia tästä kansainvälisestä Ää. yhteisöstä. Kiitoksia. Me mennään nyt eteenpäin. Vaaditaan näkökulmaa ja aihetta ja puhutaan julkisesta taloudesta. Mennään kohti sitä. Se on aihe, joka tuntuu suorastaan polttelevan <köhö> mukaisen puheenjohtajan näpeissä. Eeva. MTVn vaalikoneeseen vastanneista eduskuntavaaliehdokkaista peräti 70 prosenttia on jokseenkin tai täysin samaa mieltä, että seuraavan hallituksen tärkein tehtävä on julkisen velan pienentäminen, mutta oletteko te puheenjohtajat samoilla linjoilla? Käsi ylös, jos hallitusvastuussa hyväksytte valtiovarainministeriön laskelmat, että julkista taloutta vahvistetaan eri keinoin kuudella miljardilla jo tulevalla vaalikaudella. Ja nyt tassuja ylös. Kuudella miljardilla. No, aloitetaan Petteri Orposta. Tämähän, te olitte sanonut, että tämä on teille tällainen talouslinja, tiukka talouslinja, tämmöinen kynnyskysymys hallitusyhteistyölle. Ja ensinhän tämä linja oli 6 miljardia, mutta tänään varapuheenjohtajana Elina Valtonen tuli jopa pari, pari miljardia alaspäin. Niin mikä se teidän linjanne nyt oikein on? Linja. Ja onko tämä nyt oikeasti se 6 miljardia se kynnyskysymys? Tämä on yksiselitteisesti 6 miljardia plus 3 miljardia kahden vaalikauden mittainen sopeutustyö ja... ja Halu lähteä liikkeelle siitä, että kokoomuksella on politiikassa yksi ainut tavoite. Ja se on se, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, sen palvelut turvataan. Ja me tarvitaan siihen terve julkinen talous. Siksi tämä on niin kriittinen kysymys. Jos haluaa oikeasti, että Suomi on luja ja vahva, joka pystyy pitämään huolta ihmisistä, meidän turvallisuudesta ja palveluista, myös heikommista, niin siihen tarvitaan terve julkinen talous. Siksi sanon tämän niin voimakkaasti, että tämä on meille kynnyskysymys. Kokomus ei lähde hallitustyöhön, jos muut puolueet eivät sitoudu tähän työhön. Ja kuuteen miljardiin, sekö Kyllä. on se luku nyt? Kyllä. Eli Valtonen visioi tässä vähän omia tänään päivänä. No jos tarkkaan kuuntelee sen koko hänen puheenvuoronsa, niin hän korosti enemmän sitä, että se pitää olla etupainotteista, mutta puolueen linja on yksiselitteisesti tämä valtiovarainministeriön 6 plus 3. Mm. Niin kuin yleisö tässä varmasti hyvin huomaa, tässä on nyt sitä politiikkaa, mitä luvattiin, nimittäin on, on hyvinkin erilaisia näkemyksiä. Li Andersson, nyt kuulemme ihan toisenlaisen näin veikkaa. No siis erimielisyys näissä vaaleissahan ei käsittele sitä, että pitääkö ylipäätänsä sopeuttaa vai ei. Me olemme siitä samaa mieltä vasemmistoliitossa, sopeutustoimia tarvitaan. Mutta tämä 6 miljardia yhden vaalikauden aikana tehtäväksi on puoli toista kertaa se, mitä Sipilän hallitus leikkasi koko kautensa aikana. Jos se tehdään, niin kuin kokoomus on esittänyt, kokonaan menoleikkauksilla, niin sellaisia summia ei saada pelkästään työttömyysturvaa heikentämällä, niin kuin on esitetty, vaan se tarkoittaisi erittäin rajuja heikennyksiä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, meidän arvioiden mukaan kokoomuksen vaaliohjelma johtaisi jopa 20 000 hoitajan irtisanomiseen. Mm. Eli siis näin isoja leikkauksia yhden kauden aikana tehtäväksi, 
hyvin todennäköisesti heikentäisi talouskasvua ja työllisyyttä, varsinkin nyt, kun kasvuennusteet näyttää heikolta. Ja, Tämä on vasta sellainen makupala, hyvät puheenjohtajat, tästä isosta teemasta. Otetaan yksi kysymys. Nyt on saatu lauteet hyvin lämpimäksi, mutta teen sen SDPlle. Ja SDP on pitänyt oikeistopuolueiden valtiontalouden leikkaussuunnitelmia populistisina. Julkisessa keskustelussa näyttää olevan kuitenkin enemmän se arvio, että SDP menee sammutetuin lyhdyin talouden kanssa vaaleihin. Miksi tämä aihe on teille niin kiusallinen, sanna -Marin? Tämä ei ole meille laisinkaan kiusallinen. Me emme mene sammutetuin lyhdyin, mutta me emme ole samaa mieltä siitä, millä tavalla julkista taloutta pitää tasapainottaa. Meidän linjamme ja vaihtoehtomme on hyvin erilainen kuin kokoomuksen ja oikeiston myös perussuomalaisten aika kylmäkin linja. Me haemme kasvua ja työllisyyttä. Tätä leikkausten tietä on koitettu. Sitä koitettiin Suomessa finanssikriisin jälkeen. Ja kymmenen vuoden ajan, kun leikkauksia tehtiin, niin tuliko talous tasapainoon? Ei tullut. Loppuiko velkaantuminen? Ei loppunut. Suomen talous kituutti, meidän työllisyytemme ei parantunut, kuten monissa muissa maissa, joten tämä leikkausten tie, se ei johda talouden tasapainoon, vaan se johtaa vain palveluiden heikentymiseen, kuten ministeri ja pu puheenjohtajakollega Andersson tässä totesi, niin se johtaa esimerkiksi sote-puolella valtavaan irtisanomisten aaltoon, koska ei noita rahoja mistään tyhjästä oteta, vaan Hyvä otetaan on. näitä Hyvä työntekijöitä, on. jotka sotepalveluita tekevät. Kiitoksia. Nyt Orpo Andersson ja Marina ovat kattaneet meille hyvät eväät pöytään, joita, joiden syömistä jatkamme katkon jälkeen tästä samasta aiheesta. Nyt käymme ihan pienellä katkolla ja palaamme sen jälkeen. Tervetuloa takaisin. Tämä on MTVn puheenjohtaja Tentti. Vähän lämmittelimme jo taloudesta ja tällä aiheella jatketaan, Janne. Kyllä, se oli pintaraapaisu, mutta nyt päästään asiaan. Riikka Purra, perussuomalaisten vaaliohjelmassa on kullekin hallinnon alalle kahden jopa neljän prosentin vuosittainen säästötavoite. Mutta sitten kun katsoo vähän tarkemmin talousohjelmaa, niin varsinaisia kohteita, siellä on mainittu humanitaarinen maahanmuutto, kehitysapu ja ilmastopolitiikka. Mm. Niin näilläkö te todellakin meinaatte saada nämä mainitut prosentit kasaan? Emme suinkaan, mutta itse asiassa nekään Millä eivät sitten? ole nappikauppaa, kuten monesti näissä paneeleissa epäillään. Pelkästään jo se, että kehitysapu onnistuttaisiin puolittamaan, niin siitä koko hallituskaudellahan tulee kahden miljardin säästöt. Maahanmuuttoon liittyen tietenkin vastaanoton ja kotouttamisen kulut ovat välittömiä, mutta sitten kun kiristetään perussuomalaisten linjan mukaan maahanmuuttopolitiikkaan kauttaaltaan, ne säästöt syntyvät tulonsiirtoihin, sotepalveluihin ja siihen laajaan kuvaan, josta kustannukset tässä maassa enimmäkseen syntyvät. 2-4 prosenttia eri hallinnonaloille, sieltä on suljettu muutama tärkeä turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvä hallinnonala kokonaan pois, mutta kyllä me olemme sitä mieltä, että julkinen sektori on osin hyvin paisunut, se on osin hyvin tehoton ja siellä on erityisesti sellaista keskijohtoon kuuluvaa hallintoa, jota on mahdollista supistaa. Yksilöikää hieman, koska kuten sanotte, että julkinen sektori on, on hieman paisunut tai pöhöttynyt ihan miten vaan, niin se, 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 aika moni katsoja on julkisella sektorilla töissä, niin he miettivät, että mitä tuo puro nyt ajaa takaa. Ehdottomasti me emme halua tehdä minkäänlaisia leikkauksia opettajiin emmekä poliiseihin tai hoitajiin. Tiedämme, että näitä ammattiryhmiä me todennäköisesti tulemme tarvitsemaan lisää. Sen sijaan, jos mietitäänpä vaikka ympäristöministeriötä, jonka budjetti on paisunut erittäin paljon tällä hallituskaudella. Siellä on sellaisia toimintoja ja tehtäväkokonaisuuksia, erilaisia projekteja, jotka eivät kaikki suinkaan ole tarpeellisia. Me mielellämme yhdistäisimme ne tärkeät asiat esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön. Kiitos. Pidetään, pidetään lyhyenä, niin kaikki ehtii sanoa, mutta annetaanko Säästi. nyt Ohisalolla ennen Essaia, koska, koska tuo nyt oli suora kuitti, jos näin sallit, niin teille. No toi oli kyllä oikeasti aika törkeää ehkä, en tiedä osoittaako Oho. enemmän sitä, että budjettikirja ei tunneta kovin hyvin, mutta ympäristöministeriö on pienin ministeriö budjetti, mutta paisunut. kun sitä katsotaan. Tällä no, ja entistä enemmän tulee ilmasto- ja ympäristökysymyksiä, joita meidän kyllä. pitää ratkoa, kyllä, ilmastokriisi näin. pitää ratkoa, luontokato pitää Suomi pysäyttää ratkoa vuoteen 1930 mennessä, meillä on oma vastuumme näistä, mm -hmm. mutta jos nyt sitten tartun tähän talous keskustelun saman tien. Me ollaan valmiita kuudella miljardilla sopeuttamaan seuraavan neljän vuoden aikana taloutta, mutta se on arvovalinta, mistä niitä toimia lähdetään hakemaan. Meidän arvovalinta lähtee siitä, että emme leikkaisi pienituloisimmilta, kuten kokoomus, emme leikkaisi koulutuksesta euroakaan, se on meille kynnyskysymys, ja lähdemme myös siitä, että taloutta, ilmastoa ei voi erottaa toisistaan. Eli vuoteen 35 mennessä Suomesta tehdään ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio, ja Suomen talous on tasapainossa. Ja sellainen kysymys kokoomukselle on iso talouspoliittinen kysymys ja ratka niin valinta, 
Se, että jos kokoomus miettii perussuomalaisten kanssa hallitusyhteistyötä, mitä tapahtuu Eurooppa-politiikalle, työperäiselle maahanmuutolle, koko tälle vihreälle Ei, siirtymälle. Ei, tämä ja koko, koko pajatsoa. Tässä on Essa ja Harkimo myös mukaan. He eivät päässeet tuossa ensimmäisellä. Kiinnostaa kuulla kokoomuksen näkemystä. Otetaan kokoomuskin mukaan. Palataan siihen. Essa ja Harkimo, kovasti on sanottu, että nuo leikkaukset ovat aika tabu ja hankala ja tuskainen aihe poliitikoille. Mennään vähän sammutetuin lyhdyin. Oliko noissa Purran Ohisalon leikkauskohteissa sellaisia, mihin voitte sanoa? Maistua, joita voisitte allekirjoittaa? Mun mielestä on ensinnäkin tärkeää nyt katsoa sitä kokonaisuutta. Eli tämän kahden vaalikauden aikana se 9 miljardin kestävyysvaje on taitettava. Kristillisdemokraatit lähtee siitä, että se tehdään vähän tasaisemmalla taulu, tasaisemman ta, vauhdin taulukolla, eli 0,4-0,6 prosenttia pkt per vuosi. Ja se on noin miljardi per vuosi, vähän reilu miljardi. Silloin päästään tähän samaan lopputulemaan. VMn virkamiehiltä olen tarkastunut, että tämä menee samaan lopputulemaan ja on sinällänsä, kun tiedetään, että osa näistä leikkauksista esimerkiksi sitten vasta näkyy seuraavalla hallituskaudella, niin siinä mielessä ehkä parempi tahti. Eli sanotaan nyt suoraan, eli noin mm. 5 miljardia vähemmän kuin mitä kokoomus näkee. Siis se eri tavalla jaksottuu, eli noin miljard, vähän reilu miljardi per vuosi, mutta mm. se mikä on nyt tärkeää ymmärtää, niin me tarvitsemme kaikkia keinoja. Et mä ihmettelen täällä, kun kuuntelen esimerkiksi sosiaalidemokraatteja, että millään tavalla ei olla valmiita sopeuttamaan, ei rakenteellisia uudistuksia tekemään, vaan kuvitellaan, että kasvulla pystytään tämä taittamaan. Mm. Me on kuultu jo se, että vaikka meidän kasvu menisi sinne yli kahden prosentin ja työllisyys nousisi 80 prosenttiin, niin meillä tulee olemaan haasteita. Sekään ei yksistään riitä, vaan me tarvitsemme niitä menosopeutuksia eli leikkauksia ja totta kai tarvitaan myöskin veronkorotuksia. Kristillisdemokraatit lähtee siitä, että meidän pitää pyrkiä pitämään huolta kaikkein heikommista yhteiskunnassa. Me emme halua, että leikkaukset osuvat sinne kaikkein heikommassa asemassa oleviin, mutta olemme valmiita siitä, siihen, että esimerkiksi vaikkapa mm. voimalaitosverolla vastaavan tyyppisillä, jotka ovat nyt erittäin paljon tehneet voittoa, niin me saamme veronkiristyksien kautta myöskin sitten tällaisilla haittaveroilla, jotka liittyvät terveysperusteisiin veroihin, alkoholin tupakan verottamisella. Sitä kautta pystymme saamaan verotuloja yhteiskunnalle ilman, että olemme hyödyttämässä sitä kasvua ja työllisyyttä. Eli emme halua, että sitten työn verotusta ja yritysten verotusta Kiitos Sariessa ja päästetään Harkimo ääneen. Työllisyys, kasvu, mutta leikkaukset mainittu myös. Mikä on liikennytin paletti? Niin no, siis tässähän puhutaan koko ajan siitä, että leikataan, leikataan, leikataan. Me on 15 vuoteen tämä talous ei ole kasvanut mitenkään. Jos emme saada kasvua tänne, niin se leikkaukset ei auta mitään. Me on pakko saada kasvua. Meidän pitää muuttaa tätä yhteiskuntaa. Meillä on kankeimmat työmarkkinat, mitä missään maassa on Euroopassa. Meillä on ylisuuret korot tulee tällä hetkellä. Meillä on pankkikriisi tulossa kohta. Se näkyy ihan selvästi. Me ollaan pahemmassa tilanteessa tällä hetkellä, kuin vuonna 2008 aletaan olemaan. Ja täällä ei puhuta mistään muusta kuin leikkauksista. Mm. Leikkaukset mainittu, mutta mainittiin myös tuo talouskasvu. Eli SDPn talouslinaa perustuu talouskasvulle ja 80 prosentin työllisyysasteelle. Puolue on varautunut tekemään 1-2 miljoonan euron sopeutustoimet. Mitä nämä sopeutustoimet ovat? Tässä puhutaan vain verotuksesta, mutta mitkä ovat ne SDP-leikkaukset? Kyllähän valtiovarainministeriön virkamiehet ja talousasiantuntijat ovat todenneet, että ilman leikkauksia ei täysin selvitä. Ja tämä on ollut aika monelle epäselvää. Mikä on SDP-linja? Nämä ovat poliittisia valintoja meillä demokraattisesti valituilla päättäjillä. Kansalaisethan pääsevät nyt vaaleissa äänestämään. On täysin valta ja mahdollisuus päättää siitä, millä tavalla sopeutustoimia toteutetaan. No, Meidän vaihtoehdossamme korostuu nimenomaisesti tulosopeutus. Se, Entä leikkaukset? Se, että me, se, että me tukimme sellaisia verotuksen porsaareikä. Jos arvoiset kollegat, voin puhua. Sellaiset verotuksen porsaareikien tukkimiset, jotka tällä hetkellä nakertavat meidän veropohjaamme. Me olemme esittäneet esimerkiksi arvonnousuveroa veroinstitutionaalisille sijoittajille. Me korjaisimme listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksessa olevia ongelmia, eli puuttuisimme aggressiiviseen verosuunnitteluun, veronkiertoa ja tätä kautta saisimme valtiolle enemmän tuloja. Mutta Sopeutuspuolella, me... menosopeutuspuolella me olemme esittäneet esimerkiksi ympäristölle haitallisten, ilmastolle haitallisten yritystukien karsimista se, että irtaudutaan fossiili tuista ja samalla siirretään toimintaa kestävämpään muotoon. Tällä voitaisiin Mutta saada säästöjä. Mutta te ette nyt halua puhua. Minä en näe, enkä usko, että me saavutamme julkisen talouden tasapainoa sillä, että me leikkaamme koulutuksesta kaikkein pienituloisimmilta ihmisiltä, kuten kokoomus esittää. Tällaisen inflaatioaikana, jossa hinnat on todella korkealla, nyt on oikea aika sitten leikata pienituloisimmilta ja antaa verohelpotuksia kaikkein vauraimmille. Me emme ja usko tähän politiikkaan. Saarikko Orpo. No ensinnäkin 
tehdään selväksi, että mä oon sitoutunut siihen, että Suomen taloutta pitää seuraavan kahden vaalikauden aikana sopeuttaa. Ja se tulee tarkoittamaan myös menoleikkauksia. Kuinka paljon, Annika Saarikko? Mittakaava on, joka me olemme arvioineet ensi vaalikaudella mahdolliseksi, on noin 2,5-3 miljardia nimenomaan menoleikkauksilla. Okay. Ja sitten aivan niin kuin täällä todettiin, tarvitaan myös talouskasvua ja tarvitaan työmarkkinoiden uudistusta niin, että meidän työllisten määrä, siis työssä käyvien suomalaisten määrä nousee entisestään. Annika Tämä Saarikko, saako keskeyttää sen verran, ovatko keskustella kaikki mahdolliset osa-alueet? myös leikkausten kohteena. Monet puolueet ovat täysin irtaantuneet sitten koulutuksen kohdalta. Ovatko kaikki leikkaukset teille mahdollisia, jos olisitte hallituksessa? Ja kun kuuntelen tätä keskustelua, niin kyllä tästä aika vaikeaa tulee, kun jokainen lukitsee jonkun osa-alueen vuorotellen pois. Minä sanon reilusti, mm. että minusta kaikki nämä osa-alueet pitää käydä läpi. Ja esimerkiksi se, että meillä syntyy lapsia niin vähän, koulutuksessa ikäluokat pienenee, niin totta kai se tulee vaikuttamaan. Ja jos lukitsee kaikki muut aihealueet pois, niin silloin lopulta tarkoittaa, että aikoo leikata vain köyhiltä. Ja semmoista mä en halua. Mm. Pitää katsoa tasapuolisesti. Ja sitten mä haluan kommentoida tähän niin vero, veronkorotuslinjaan. Se on pahin tie ottaen huomioon, että me tarvitaan myös talouden kasvua. Te esitätte yritysten verotusten kiristämistä. Yritykset Sanna Marin luo tähän maahan työpaikat. Ja sitten tämä teidän ajatus veropohjan tiivistämisestä. Arvonnousuvero, valtiovarainministeri arvioi sen vaikutukset julkiseen talouteen voi olla nolla euroa. Jos tar- puhuu esimerkiksi Tanskan mallista, niin kuin olet monesti maininnut, että tehdään niin kuin Tanskassa tiiviimpi veropohja. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että siellä on arvonlisävero 25. Mm. Eli kaikki mahdolliset Ruoka tuotteet maksaa. on arvonlisävero 25. No niin, Suomessa Saarikko. esimerkiksi ruoka ja lääkkeet eivät ole. Sitäkö te haluatte? SDP ei ole esittänyt ei arvonlisäveron oli... korottamista. Emmekä me ole esittäneet työverotuksen tai yri, no niin. yritysten ei, pieniä nyt. keski... Ennen kuin, tämä, ennen kuin tämä tilanne edes, edes jatkuu. Pannainen porsaareikien tukkimista. Sanna Kaikki Marin. Me voimme puuttua yhdessä aggressiivisen Kyllä, sillä ei saa kahta miljardia hei, aikaiseksi. Hei, ei hei. sitten millään. Hmm? Mistä me sovittiin ennen lähetystä? Eikö niin? <laughs> no niin. Ennen kuin no niin. tämä tilanne yhtään jatkuu, niin rauhoitutaan. Petteri Orpo, puheenvuoro oli teillä. No kiitos. Ja Olkaa hyvä. Minusta on mielenkiintoista käydä läpi vielä tarkemminkin tätä SDP-veronkorotusohjelmaa, joka siis on myrkkyä talouskasvulle. Ne kohdistuu ne yli kahden miljardin. Verokorotukset, mitä SDP on esittänyt, ne kohdistuu yrityksiin, yrittäjille, investointeihin. Ja kyllä ne tulee sieltä loppuviimeksi myöskin suomalaisen veronmaksajien maksettavaksi. Kaksi miljardia veronkiristyksiä, niin se tarkoittaa sitä, että ostovoima heikkenee, työllisyys, talouskasvu heikkenee. Se ei ole mahdollista. Mutta tämä velkapolitiikkaan, siihen on pakko saada muutos. Minunkin olisi hirveän helppo istua tässä ja sanoa, että ei säästetä sieltä, täältä, tuolta ja ehkä luvata lisää rahaa sinne, tänne, tonne. Mutta kun se ei ole mahdollista, kun sitä rahaa ei enää voi käyttää sillä tavalla, kun sitä on nyt käytetty. Siksi me tarvitaan sen talouden sopeuttamista ja se syntyy kolmesta asiasta. Tarvitaan sitä talouden kasvua, se on kaikki kaikessa ja se on paras tapa. Me tarvitaan työllisyyttä, jotta ihmisillä on töitä, jotta syntyy verotuloja. Ja kolmanneksi, niin me tarvitaan säästö- ja sopeutustoimia niin, että me käytetään ne meidän verovarat paremmin. Tämä on yksinkertaisesti pakko tehdä, olisi hallituspohja mikä tahansa. Tuli verotukseen ja se on ihan hyvä. Annetaan siitä nyt puheenvuoroja. Ja, ja tuota... Voiko tehdä kysymyksen Anderssonille? No se vaan sopii. <laughs> eli on puuttu verotuksesta, eli vasemmistoliittokaan ei ilmeisesti esitä kiristyksiä ansiotuloverotukseen. Olenko ymmärtänyt oikein? Olet. Eikö edes suurituloisille? Ei. Vaan siis ylipäätänsä tämä keskustelu on aivan vinoutunutta. On ihan itsestään selvää, että valtiontalouden tasapainon näkökulmasta tulot ovat yhtä tärkeät kuin menot. Jos ei tehdä uusia veropäätöksiä Suomessa ollenkaan ensi vaalikaudella, ja joidenkin puolueiden puheenvuorostaan saa sellaista kuvaa, että ei olla valmiita mihinkään myöskään sieltä tulopuolella, siitä huolimatta, että meidän pitäisi saada talous tasapainoon, niin silloin meidän kokonaisveroaste valtiovarainministeriön ennusteen mukaan tulee laskemaan. Ei meillä sellaisenkaan kehitykseen ole varaa ikääntyvässä maassa, jossa meidän pitäisi haluta huolehtia ikäihmisten laadukkaasta hoivasta, heidän ihmisoikeuksistaan, jossa meillä on iso tarve myös työllisyyden ja kasvun kannalta panostaa koulutuspalveluihin. Eli tästä syystä me olemme lähteneet siitä, että tilanteessa, jossa kuten täällä todettiin, ruoan hinta on ennätyskorkeaa, pitää mennä 60-luvulle asti, että löytyy niin kuin vertailukohta sille kehitykselle, mitä nyt ollaan nähty, osingot, ovat ennätystasolla Suomessa, niin reilumpaa suomalaisten kannalta on se, että tehdään kohdennettuja oikeudenmukaisia veroreformeja, esimerkiksi tämä listaamattomien yritysten omistajien osinkoverotuki tai lähdevero tai päätöksiä, joilla me puututaan verovälttelyyn. Jopa verovälttelyyn tehtävät toimet eivät esimerkiksi keskustalle kelvanneet, vaan kaatoivat lakiesityksiä tällä kaudella, jolla me oltaisiin pienennetty valtiotalouden Liian, tässä on kiitoksia. Hetkinen. 
Nyt edetään niin, että saat kommentoida tähän, kun suoraan kohdistui teihin, mutta sen jälkeen mä kysyn Petteri Orvolta kysymys. Sopii. Olkaa hyvä, kiitos. Ilman muuta meidän pitää laittaa kuriin harmaa talous, veronkierto, kaikenlainen verovälttely. Mutta minä olen todennut puhuta. realistisesti se valtiovarainministeriön selvityksenkin pohjalta, että eivät nämä ole ratkaisuja, vaikka oikeudenmukaisia ne varmasti ovat. Eivät ne ole ratkaisuja valtion talouden kuntoon saattamiseen sellaisessa mittakaavassa kuin te tässä maalaatte. Mutta siitä mä olen samaa mieltä Lee. Että nämä ratkaisut pitää olla oikeudenmukaisia. Siksi mä olen esimerkiksi valmis jatkamaan solidaarisuusveroa, joka kohdistuu yhteiskunnan hyvätulosimpiin. Ja sen takia mä en esitä, niin kuin kokoomus, että nyt on aika suurille veronkevennyksille yhteiskunnan mm. hyväosasille. Koska mä ajattelen sillä tavalla, että tämä yhteiskunnan niin kuin ikääntymisen tilanne on sellainen, että mä haluan, että hoivapalvelut on esimerkiksi kunnossa. Saarikko, mä en leikkaisi saarikko, sote saarikko, saarikko. Te Teissä on toimittaja aineista, koska te, te viette nyt siihen kysymykseen, mikä ajattelin Petteri <laughs> no niin. kysyä. Nimittäin kokoomuksen verolinja, sehän on, että ansiotulojen verotusta lasketaan kaikissa Kyllä. tuloluokissa miljardilla vuodessa. Ja ja nyt, nyt mä haluan kuulla ja varmaan joku muukin, että millä laskuopilla tämä toteutetaan siis se, että, että te sopeutatte 6 miljardia, mutta samaan aikaan te haluatte laskea veroja näin Lisää paljon. Niin, millä ihmeen laskuopilla te sen aiotte tehdä? Me olemme esittäneet meidän vaihtoehdossa veron kiristyksiä haittaveroihin, terveysveroon, tupakka- ja alkoholiveroon muun muassa, jolla iso osa tästä meidän miljardin veron ansiotulojen verotuksesta, joka tulee palkansaajille ja eläkkeen saajille, ää, Tota, kustannetaan, mutta se nyt on vaan niin, että, että kun kaikki kustannukset nousee, niin meidän mielestä me on oikeudenmukaista, että keskituloiselle ihmiselle jäisi enemmän palk palkastaan käteen, eläkeläiselle Kyllä, jäisi vähän enemmän palkastaan käteen, kun ne tekee töitä, ja jotta he pärjää siinä elämässä. Mutta onko ja teistä, mitä Petteri, tulee, onko hyvää arvo... politiikkaa se, Oot että, että te sopeutatte kuusi miljardia ja samaan aikaan teette näin mojovat veronkevennykset? Mm. Koska se on neutraali, koska me kiristetään veroja toisaalta, mutta meidän koko politiikkamme lähtökohta on se, että Suomessa työikäinen työkykyinen ihminen käy töissä. Ja tämä veron keventäminen, niin se on yksi tapa saada ihmiset ottamaan, kannustaa heitä ottamaan työtä vastaan. Ja jos meillä on enemmän työtä, meillä on parempaa ostovoimaa, niin kaikki hyötyy siitä. Edellisellä hallituskaudella kevennettiin yhdessä puolella toista miljardilla ansiotuloverojen, äh, ansiotuloverotusta. Ja siitä huolimatta me saatiin velkaantuminen taittumaan, me saatiin julkinen talous lähes tasapainoon. Se ei ole poissulkeva valinta. Mä uskon, että kevyempi verotus on enemmän myöskin verotuloja valtiolle. Pelataanpa vähän hallituspeliä, eli kelpaako tuollainen kokoomuksen tuota, verolinja perussuomalaisille, vihreille ja RKPlle? Niin, olen moneen kertaan sanonut, että myös perussuomalaisten mielestä kokonaisveroaste on liian korkea, mutta sen alentaminen onnistuu vain sitä kautta, että meillä on selvät sävelet, yhteiset sopimukset siitä, että valtion menoja onnistutaan laskemaan. Me emme halua minkäänlaisia veroja laskea velaksi, vaan täytyy olla selvä suunta oikeaan suuntaan, jotta julkinen talous saadaan tasapainottua. Toisaalta ansiotuloveroalennus on kyllä, se on kallis veronalennus. Esimerkiksi ottaen huomioon, että tällä hetkellä Suomessa reaaliansiot ovat laskeneet nopeampaa kuin 60 vuoteen. Ja tämä johtuu erityisesti tietenkin inflaatiosta ja arjen kustannuksista. Mut, ja sinne mahdollisesti sovitetut mm. veronalennukset tai muut kustannukset alentamiset. Vastasitteko nyt siihen, että kelpaako se kokoomuksen linja teille? Mä äh, ihan mielestäni kuulun. vastasin siihen alkuun jo, että me emme ole valmiita tekemään veronalennuksia velaksi. Ei, Ensin pitää sopia jo. selvistä äh, menoleikkauksista mm. ja sen jälkeen voimme lähestyä veronalennuksia. Ja nopeat kommentit vielä Ohisalo ja sitten Henriksson. Me vihreässä ollaan valmiita alentamaan työverotusta, jos samaan aikaan tehdään vihreä verouudistus, eli etsitään niitä tuloja sitten sieltä ilmastolle, ympäristölle haitallisesta toiminnasta. Siellä puhutaan sadoista miljoonista. Siellä ollaan fossiilienergiasta riippuvaisten tukien osalta puhutaan sadoista miljoonista, jos saisin puhua loppuun asti. Toivoisin vielä vastausta aiempaan kysymykseeni Petteri Orpolle. Riikka tässä vieressä on hyvin periaatteellinen ihminen ja jos he lähtee hallitusta muodostamaan, niin voisin kuvitella, että tämä työperäinen maahanmuutto ei käy, Eurooppa-politiikka ei käy, avoin Näin Eurooppa. Palataan. Näin ja palataan. sen lisäksi, mä, mä sanoin sen takia tämän loppuun, kiitos, että 
yksittäisten toimien sijaan on paljon enemmän merkitystä sillä, että millainen hallituspohja meille syntyy, millainen iso kuva politiikassa syntyy. Se on talouspoliittisesti miljardien eurojen kysymys. Kiitos. Tehdäänkö vihreä siirtymä jatkossakin? Ja Henriks on vielä tiivisti. Kelpaako kokoomuksen perolinja? nyt tähän peruskysymykseen, eli se, että ollaanko me samaa mieltä tästä kokoomuksen kanssa. Meillä on kyllä vivahdeeroja. Suomeen tarvitaan nyt kasvua, ja kasvu... Se ei synny verottamalla. Me tarvitaan menestyviä yrityksiä, me tarvitaan enemmän ihmisiä töihin ja me tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Mutta RKPn näkemys on se, että työn vastaanottaminen pitää aina kannattaa. Ja se pitää olla myös niin, että palkitaan siitä, että tekee töitä. Sen takia me nähdään, että meillä ei kuitenkaan, kun tämä taloudellinen tilanne on se mikä on, niin tämän kauden... Alussa meillä ei ole varaa tähän miljardin verokevennykseen, niin kuin Petteri Orpo. Tämä edistää. selvä. Nyt hetkeksi Mutta poikki. Me jatkamme verotuksesta vielä katkon jälkeen. Me käymme nyt ihan lyhyellä katkolla. Palataan. No niin, oikein paljon tervetuloa takaisin. Tämä on MTVn puheenjohtaja Tentti ja eduskuntavaalien loppukirja on käynnissä. Ja puhumme kasvusta ja taloudesta ja työvoimapulasta, hyvät ihmiset, niin kuin tässä jo vähän perään kuulutitte. Se on pahentunut, väestö vanhenee. Se on ollut tiedossa hyvin pitkään, ja minä sitä mietin, että miksi tämän tilanteen on annettu vain jatkua ja jatkua. Hallitus toisensa jälkeen yksikään puolue ei ole synnistä vapaa. Sari Essaja. Kyllä me tarvitaan sellaista hyvää perhepolitiikkaa tässä yhteiskunnassa, että ihmiset rohkenee perheellistyä. Ja kristillisdemokraatit perhepuolueen on esittänyt esimerkiksi lapsilisien sitomista indeksiin. Olemme esittäneet vauvatonnia. Tiedämme sen, että kukaan ei rahalla perheellisty, mutta... Kyllä myöskin rahan puute voi olla se este siihen, että ihmiset eivät uskalla hankkia lapsia. Ja siksi minun mielestä on tärkeää, että me yhteiskunnassa annetaan paitsi se sellainen henkinen signaali, että tänne ovat lapset tervetulleita, niin oikeasti myöskin taloudellisesti tuemme heitä. Olemme myöskin esittäneet lapsivähennystä, jonka valitettavasti Sipilän hallitus leikkasi pois. Se oli kristillisdemokraatit edellisellä hallituskaudella, sitä edellisellä hallituskaudella saanut aikaiseksi. Ja se on oikeastaan ainut tämmöinen perheverotuksellinen elementti, mikä meillä koskaan on niin kuin suomalaisessa Eli tulkisenko nyt oikein, että ollut. alhainen syntyvyys on kristillisdemokraattien mielestä ykkössyy siihen, että meillä työvoimapula pahenee? No se on ehdottomasti se, että jos me emme kansakuntana uusiudu, niin tämä on varmasti kyllä aivan tekemätön paikka ja hyvää perhepolitiikkaa tarvitaan. On selvää, että varmasti tarvitaan myös työperäistä maahanmuuttoa, mutta kyllä minun mielestä koko suomalaisen yhteiskunnan pohja ja perusta on siinä, että meillä on hyvä perhepolitiikka ja ihmiset uskaltavat täällä perheellistyä. Tämä selvä. Ja mennään tähän toiseen, mikä nostitte. Nimittäin elinkeinoelämän tutkimuslaitos nostaa raportissaan esille sellaisen asian, että Suomen olisi kertakaikkiaan kolminkertaistettava maahanmuuttajien määrä jotta Suomeen saataisiin lisää työikäistä väestöä. Kuinka moni on Etlan linjoilla? Kolminkertaistettava, niin käsi pystyy. Nyt jos äänestätte. Tässä on kaikki muut paitsi Essa ja Purra ja Harkimo eri mieltä. Miksi Harkimo? Miksi että viittaa? No ensinnäkin niin yrittäminen on kuitenkin se tärkein asia ja Suomessa on paljon työnikäistä porukkaa, joka ensin pitää saada töihin ennen kuin me saadaan heijät töihin. Totta kai me tarvitaan maahanmuuttoa, se on ihan selvä asia. Ja me ei pystytä saamaan tätä, siis Ruotsissa on paljon huonoja asioita tämän maahanmuuton takia, mutta ne on tuonut yrittämistä sinne ja ne on tuonut yritystoimintaa sinne, ja sitä me tarvitaan Suomessakin. Tässä ei ole yksikään puolue esittänyt vielä sitä, että millä me saadaan tämä talouskasvu, koska se on se ainoa asia, että me saadaan ihmiset töihin, että me saadaan yrittäminen kannattavaksi, niin se on ainoa tapa, millä me pystytään no, selviämään. Nyt harkimahan puhutaan työvoimapulasta ja se on ainakin yritysten mielestä kyllä merkittävä kyllä, syy sille, että kasvua ei tapahtu. Ja totta kai, mutta aina tulee semmoinen kuva, kun puhutaan täällä, että tuolla on kauhean jono ulko tuolla meidän rajalla ja sinne ei tule, kun meillä on niin pitkät ajat ja kaikkea tämmöistä. Ei siellä ole kukaan odottamassa tänne tuloa. Meidän pitää tehdä se, meidän pitää markkinoida Suomeen, meidän pitää saada tämä semmoiseksi haluttavaksi maaksi. Nyt me ei tehdä mitään sen asian eteen. Se olisi tosi tärkeää, koska yritykset tarvitsevat näitä työntekijöitä ilman yrittämistä, ilman yrityksiä, niin me ei saada taloutta kasvua. Okei, nyt Andersson ja C.G. Marin. Kolminkertaistettava maahanmuutto, miksi? No siksi, koska meillä ei ole väkeä riittävästi täällä. Et tässä nyt viitattiin näihin alaisiin syntyvyyslukuihin ja sitten tiedetään, että samanaikaisesti esimerkiksi hoivan tarve kasvaa. Et mä sanoisin, että on kaksi asiaa, jotka on olennaisia. Se, että maahanmuuton määrä lisääntyy. Tässä ne virheet, mitä Suomessa on tehty aikaisemmin, on ollut se, että me ollaan oltu enemmän kiinnostuneita siitä, että ei saa tulla tänne, kuin siitä, että tehdään se helpoksi ihmisille. Toinen asia on koulutus. 
meidän pitää myöskin jatkaa koulutuksen kunnianpalautusta. Meidän pitää nostaa suomalaisten koulutus- ja osaamistasoa, eli jatkaa investoinnit meidän koulutusjärjestelmään ensi kaudella. Esimerkiksi ammatillinen koulutus on aivan keskeisessä roolissa tähän työvoimapulaan vastaamiseksi. Se on myöskin äärimmäisen tärkeää aluepoliittisesta näkökulmasta. Tämä seura koulutukselle on varattu aikaa tässä lähetyksessä. Nyt ei mennä siihen. Nyt puhutaan tästä maahanmuutosta. Marin. Kyllä. Kasvun suurimmat esteet on se, että meillä ei ole riittävästi työvoimaa eikä meillä ole riittävästi tuottavuutta ja siihen työperäinen ja opintoperäinen maahanmuutto ja koulutuksen panostaminen on kaksi aivan keskeisintä asiaa. Mutta mitä tulee tähän työvoimapulaan, niin tässä kun keskustelimme juuri taloudesta ja keskustelimme verotuksesta, niin kyllä ihmettelen sitä linjaa, mitä esimerkiksi kokoomus ja oikealla laidalla olevat puolueet ovat edustaneet. Että samaan aikaisesti esitetään näitä erittäin suuria veronalennuksia ja sitten halutaan leikata kaikkein köyhimmiltä sosiaaliturvaa. Tällaisessa tilanteessa meillä on aivan mielettömyys korkea inflaatio, elinkustannukset ovat tapissa, eli otetaan Miten tämä liittyy ja annetaan pulaan, Ja toinen, se liittyy sillä tavalla, että kun esitetään näitä julkisia leikkauksia, niin mistä ne lähtee? Ne lähtee julkisista palveluista, esimerkiksi hyvinvointialueilta, sotepalveluista, kun meillä on valtava hoitajapula ja työvoimapula, niin kokoomuksen listalla me leikkaisimme miljardeja sosiaali- ja terveyspalveluista, ja tämähän ei lähde mistään muualta kuin siitä, että ihmisiä pistetään pihalle. Nyt Kyse on henkilöstön valtavasta leikkauksiin Eli tämä ei kyllä ole enää. millään tavalla linjakasta sen linjan osalta, että me olemme halunneet taklata esimerkiksi tätä hoitajapulaa. Jos sieltä leikataan, niin potkitaan näitä nykyisiäkin pihalle. Eihän siinä ole mitään järkeä. Lyhyt Aatko kommentti joo. Orpolle ja sitten mennään Jaan. purraan, koska olitte se, joka ei nostanut kättä tähän etla Ei siellä ole miljardia suomalainen, tyhjää Suomalainen tehtävää. hyvinvointi syntyy vain ja ainoastaan siitä, että Suomessa tehdään töitä ja työikäinen väestö on töissä. Nyt sen väestön määrä, työikäisen väestön määrä vähenee. Niin silloin meillä on muutamia asioita, mitä me pitää tehdä. Ensimmäinen on se, että me saadaan työpaikat avoimet, joita on yli 100 000 ja työttömät kohtaamaan laaja työttömyys yli 300 000. Siihen me ollaan esitetty keinoja, jolla me kannustetaan ihmisiä lähtemään töihin, jotta siitä töihin lähtemisestä saa enemmän rahaa käteen kuin siitä, että ei lähde töihin. Meillä on tullut erittäin pahat kannustinloukut maahan, kun sosiaaliturvajärjestelmä on varmaan hyvässä taidossa rakennettu. Mutta toinen asia on se, että me emme siltikään pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa. Suomessa on tällä hetkellä jo valtava määrä työpaikkoja, jotka yrityksiä tai julkisella puolella esimerkiksi hoiva, ovat sellaisia, joissa ei pystyttäisi tälläkään hetkellä yritystoimintaan tai huolehtimaan ihmisistä ilman työperäistä maahanmuuttoa. Jos ei hyväksy työperäistä maahanmuuttoa ja sen lisäämistä, niin silloin käytännössä hyväksyy sen, että meiltä jää asioita hoitamatta. No, ja sama on suomalaisten linja. Tuota, purran tämä, meillä jää asioita hoitamatta, mutta minä voisin mielelläni vastata myöskin. myöskin. Hei, Minkä takia haluat potkia julkisen sektorin työntekijät on... pihalle? Hallituksella on ollut neljä vuotta aikaa ratkoa hoitajapulaa. Meidän vanhuspalvelut, joilla SDP voitti viime vaalit, monen te sen niin se on huonommassa ja massa tällä hetkellä, kun se on ollut kertaakaan. Meillä on valtava työvoimapula myös hoitoalalla. Nyt olisi neljä vuoden aikana pitänyt keskittyä siihen, mistä Suomeen saadaan hoitajia. Ja tässä SDP-johtoinen hallitus on epäonnistunut täydellisesti. Kiitos, Mutta mitä te Otetaan perussuomalaiset. Neljän vuoden aikana. Siitähän tässä keskustellaan. Äänestäjillä on oikeus tietää. No niin, se, että mistä te otatte nämä miljardit sotesta. Se lähtee henkilöstöstä. Kiitoksia Sanna Marin. Riikka Purra on odottanut jo jonkin aikaa puheenvuoroa. Kiitos. Kiitos. Mistä te leikkaatte Kyllä, nämä rahat? Haluan vielä mennä tähän työperäiseen maahanmuuttoon. Eli perussuomalaiset katsoo, että Suomeen tulisi voida tulla työperusteisesti EUn ja etämaiden ulkopuolelta vain korkean osaamisen työpaikkoihin. Riikka Purra, onko filippiiläläinen sairaanhoitaja OK tai IT-osaaja Intiasta? Mikäli työperäisellä maahanmuutolla Euroopan ulkopuolta ratkaistaisiin työvoimapula esimerkiksi sotealalla, niin Ruotsissa ei olisi työvoimapulaa. Ruotsissa on tismalleen samanlaisilla sektoreilla työvoimapula kuin Suomessa, vaikka se on vastaanottanut sekä humanitaarista että työperäistä erityisesti matalan palkan sektoreille hyvin ja muun muassa siksi, että Ruotsilla on oma valuutta, koska se ei ole tehnyt niin typeriä virheitä kuin Suomi. Mutta... Eli... Täällä tulee montakin, mutta jos vastaan tähän, tähän ensimmäiseen, saanko hei. pitää tämän puheen? Rauhoittukaa arvoisat puheenjohtajat, mm. kun yleisökki hörähtää tässä naurunsa merkki siitä, että nyt ei mene ihan nappiin. Näin. Niin, Eli en vastaa nyt tähän eurokysymykseen sen enempää, jota monet ekonomistit toki sanovat virheeksi, mm. mutta vastaan tähän työperäiseen maahanmuuttoon edelleen. Mm. Aivan niin kuin Lee kertoi, meillä on ammatillisessa järjestelmässä paljon korjattavaa, se ei toimi tällä hetkellä optimaalisesti. Lisäksi meillä on hirveän
hirvittävä pula nimenomaan ammatillisista osaajista. Ja perussuomalaisten mielestä niitä löytyy myös tästä maasta. Niitä ei tarvitse tuoda pelkästään Euroopan unionin ulkopuolelta. Oleellinen, oleellinen selite sille, miksi meillä on myös työvoimapula, on se, mitä Petteri kuvasi, meidän työn kannustimet ovat heikkoja. Mm. Työ ei kannusta, etenkään täällä kalliin asumisen alueella. Rajapalkka, jolla ihmisen kannattaa mennä töihin, nousee hyvin suureksi, etenkin nyt, kun myös inflaatio on korkea. Ja tälle asialle meidän pitää tehdä jotakin. Se, että me tuomme lisää ulkomaalaisia maahan, joista suurin osa vielä nojaa sosiaaliturvaan, he eivät tule palkallaan toimeen. Tämä ei ole järkevää sen paremmin no niin. julkisen Annetaan talouden tos. kannalta kuin näiden työmarkkinoiden, joissa on valitettavasti hyvin paljon ongelmia, niin kuin nyt viime viikkoina. Kiitos, Miten maistuu tämä perussuomalaisten maahanmuutto, työperäinen maahanmuuttolinja Saarikko Oisalo? No se ei ole millään tavalla realistinen. Se ei kerta kaikkista ole realistinen. Suomessa on työvoimapulaa. Tästä äskeisestä tappelusta mä en suoraan ymmärtänyt yhtään mitään. Mä yritän nyt kertoa ne keinot, mitä täällä niin kuin kysyttiin. Kyllä tarvitaan osaajia ulkomailta, kausityövoimaa, pysyvää työvoimaa ja opiskelijoita. Sitten me tarvitaan kannusteita, että meidän eläkeikää lähestyvä väestö haluaisi jatkaa työssä pidempään. Ja mä esitän oikein mielelläni sille rajatulle kohderyhmälle esimerkiksi verotuksellisen kannusteen tähän. Sitten tarvitaan parempaa syntyvyyttä. Siis parempaa perhepolitiikkaa, se on ratkaisu pidemmällä aikavälillä. Sari on siinä ihan oikeassa. Mm. Ja talouskasvu, niin kuin Jalli sä sanoit, se on juuri näin. Talouskasvun suurin tulppa kaikkialla eri puolilla laajaa Suomen maata on tällä hetkellä työvoimapula. Sekä sote-sektorilla mm. että yksityisillä yrityksillä. Meidän ei kannata rajata mitään keinoa pois. Ei Okei. edes sitä, minkä SDP rajaa, Sarikko, eli työttömyysturvan kiitos. Tehänkö, Eva niin, että jaetaan nyt Ohisalo ja Henriksson, saatte lyhyesti molemmat vastata tähän. Meillä mutta tuottaja lyhyesti. on armoton, mutta olette molemmat odottaneet pitkään puheenvuoroa. Niin. niin, perussuomalaisten linjahan on, että... Tämä työluvan edellytys olisi jatkossa tämä mediaanipalkka, eli käytännössä. Mä haluaisin kysyä, että eikö, eikö löydy arvostusta mediaanipalkkaa alempia tuloja saaville ihmisille tässä yhteiskunnassa. Aika paljon on sellaisia ihmisiä, jotka tienaa alle 3300. Ja, ja perussuomalaiset on sitä mieltä, että suljetaan nämä ihmiset pois tästä yhteiskunnasta, että uusia ei, ei tänne tarvita. Tämä on aivan ristiriidassa kaikkien ekonomistien analyysien kanssa. Ja kuten aiemmin sanoin, tämä on iso talouspoliittinen hmm. kysymys. Tämä pitää ratkoa ensi hallituskaudella nyt Tällä kaudella on jouhevoitettu näitä prosesseja. Tällä tiellä pitää jatkaa. Koulutuksen panostukset, yksi iso kysymys totta kai. Ja sosiaaliturvauudistukset, perustulo tarvitaan Henriksson, Suomeen. Henriksson, lyhyesti. No, se on aivan keskeistä nyt, että me saadaan talouskasvua aikaiseksi. Ja siihen me tarvitaan myös työperäistä maahanmuuttoa. Me ei muuten pärjätä. Ja se kestää 20-25 vuotta ennen kuin nämä lapset, jotka kun me nyt lähdetään tekemään vielä parempaa perhepolitiikkaa, ennen kuin ne ovat työelämässä. Ja me tiedetään, että tässä yhteiskunnassa, Riikka Purra, tiedätkö sinä, että meidän yritykset huutavat työ, työ, työvoiman perään koko länsirannikolla, myös muualla Suomessa. Me tarvitaan työntekijöitä tähän maahan. Ja minä haluaisin tietää, että mitkä puolueet ovat tässä vaiheessa... Äh, RKPn kanssa samaa mieltä siitä, että nyt tämä tarveharkinta, ulkomaisen työvoiman tarveharkinta pitäisi nyt lopettaa. No Yritykset ja yrittäjät tietävät itse mennessä. parhaiten, että he haluavat palkkalistoilleen. Hei, ei kun herutelkaa no. tässä, jos olette Henrikssonin linjoilla. No ei, kun Tehdään tämmöinen mieltä. testi. Nyt no, niitä korjataan. Samalla. Okei, okay. leikki sikseen. Nyt, niitä. ystävät hyvät, käymme taas pienellä katkolla. Joko. Ja sen jälkeen käymme koulushoppailemaan. Tervetuloa takaisin. Tämä on MTVn puheenjohtaja Tenttiä, kuten Janne tuossa lupaili. Nyt vähän koulushoppaillaan. Ja koulushoppailu on saanut keskustelupalstat kiehumaan tunteista viime aikoina. Ja tällähän tarkoitetaan vanhempien oikeutta valita lapselleen muu kuin lapsen lähikoulu. Esimerkiksi painotettujen luokkien, kuten musiikki- tai taideluokkien tai urheiluluokkien avulla. Ja huoli on, että tämä shoppailu kiihdyttää koulujen eriytymistä. Käsi pystyyn, hyvät puheenjohtajat. Kuka rajoittaisi vanhempien mahdollisuutta tähän koulushoppailuun? No Saari, mm. miksi ei mitään rajoituksia? No kyllä me lähdetään ratkomaan meidän yhteiskunnan eriarvoisuuden ongelmaa hiukan väärästä päästä, jos me lähdetään niin keskustelemaan vain kouluista. Pohjimmiltaanhan kysymys on asuinalueista mm. ja minkälaisiin, minkälaisen väestön osa sinne hakeutuu. Ja mun mielestä ratkaisu pitäisi löytyä pikemminkin siitä, että me tehdään järkevää asuntopolitiikkaa niin, että erilaiset väestön osat voisivat kohdata toisiaan. Ja sitten peruskoulu, se tarvitsee kaikkineen työrauhan. 
voidaan pohtia nyt tätä erityisluokkien asemaa tai niin kuin halutaanko erityistä opetusta vaikka painotettuna musiikkiin, mutta mun mielestä oikeasti peruskoulun isot ongelmat liittyy oppimistulosten eroihin, koulujen ja oppilaiden välillä ja opettajien jaksamiskysymyksiin, peruskoulun työrauha ja paluu perusasioihin. Orpo ja Marina, olisiko tässä nyt semmoinen asia, missä te olette samaa mieltä? Mä luulen, että tästä, tästä, tästä voi olla lähtökohdasta ainakin samaa mieltä, eikö niin, että kaikkihan me halutaan, että lähikoulu on paras koulu. Kyllä. Se, on, se on ainakin kokemuksen tavoite ja uskon, että kaikki jakaa sen. Mutta kyllä myöskin näillä painotetuilla luokilla niin, niillä on iso merkitys. Et tietenkin hienoa olisi, että mahdollisimman monessa lähikoulussa olisi mahdollisuus valita. Ja, ja sitä pitää pyrkiä edistämään mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisuuksien mukaan. Mutta nyt iso ongelma on se, että peruskoulussa ei voida tällä hetkellä hyvin. Että hallitus puhuu mielellään koulutuksen kunniapalautuksesta, mutta ei se opettajien huoneessa siltä kuulosta. Opettajat ovat väsyneitä ja oppilaat oireilee. Joka seitsemäs, joka kahdeksas nuori valmistuu peruskoulusta ilman kunnon lukukirjoituslaskutaitoa. Ja siksi seuraavalla kaudella niin siihen kouluun pitää erity peruskouluun kiinnittää vielä enemmän ja erityistä huomiota. Kokoomus on esittänyt muun mm. muassa sitä, että me lisättäisiin viikkotuntien määrää, jotta me pystytään antamaan parempaa opetusta lapsille. Mari. Olen aivan samaa mieltä siitä, että lähikoulu pitää olla paras koulu. Ja olen myös sitä mieltä, että on ihan perusteltua, että meillä on myös mahdollisuus valita painotuksia, mutta ongelmahan liittyy siihen, että nyt tätä painotusvalintaa käytetään nimenomaisesti tälläin koulusoppaillen, kuten tässä alussa todettiin, ja se on meille todellinen ongelma. Eli kyllä näen, että tässä on ilmiö, johon pitää pystyä puuttumaan. Tämä vaatii laajempaa keskustelua, se vaatii vahvaa asiantuntijoiden läsnäoloa. Ja kyllä meidän poliitikkojen ja puolueiden meilläkin pitää olla rohkeutta ongelmaan puuttua, kun ongelma on havaittu. Te sanotte, Me... että siinä on, on ongelmia, niin... Mitä, mitä, mitä huonoa siinä on koulusoppailussa? No tietenkin se, että meillä koulut eriytyy. Mm. Erilaisia oppilaita sitten tulee eri kouluihin ja vanhemmat ikään kuin käyttävät tätä painotusta välineenä sille, että, että oma lapsi pääsisi vaikkapa korkeamman keskiarvon kouluun. Ja sitten meille tulee tätä eriytymistä koulujen välillä ja se ei tietenkään ole hyvä asia. Eli mm. kyllä tähän pitää pystyä puuttumaan. Mutta siitä äh, olen myös samaa mieltä, että tämä peruskouluongelma on todellinen ja siihen pitää pystyä puuttumaan. STP onkin esittänyt sitä, että tulevalla vaalikaudella me käynnistämme parlamentaarisen, siis kaikkien puolueiden yhteisen työn sen varmistamiseksi, että jokainen lapsi ja nuori saa riittävät luku, kirjoitus ja laskutaidot peruskoulusta. Mm. Eli nämä perusta Taidot pitää nyt nostaa kunnille. Eli tässä nähtiin semmoinen ihme tänä iltana, että tässä todellakin mielestäni olitte samaa mieltä kokoomus ja STP. Mutta pyrkimyksenähän tässä on todellakin vanhemmilla saada omille lapsilleen paras mahdollinen oppimisympäristö ja myöskin opetus, mitä, mitä opetetaan koulussa. Li Andersson, näetkö siinä mitään pahaa? Ja mä olen mieltä siitä, että mun mielestä me tässä keskustelussa niin kuin väärästä päästä liikkeelle, jos ensimmäinen kysymys on se, että pitääkö se valinta rajoittaa. Että on niin kuin oleellisempaa puhua siitä, että miten opetusta järjestetään. Ja tässä koko keskustelusta painotuksista idea on ollut se, että pitääkö se järjestää luokkamuotoisena vai voidaanko se järjestää koulussa niin, että siihen osallistuu oppilaita eri luokilta niin kuin yhteisille tunneille. Ylipäätään tässä koko keskustelussa koulushoppailu on siis todellinen ongelma ja ilmiö pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa, mutta tässä pikkasen hämärtyy myöskin se, että Suomessa edellisessä PISA-tutkimuksessa meillä oli niin kuin, tutkimuksen pienimmät erot koulujen välillä edelleen. Se iso muutos, mikä Suomessa on tapahtu, on oppilaiden mm. väliset erot, siis koulujen sisällä. Aivan Siinä on. se suurin muutos on. Juuri näin. Ja kun puhutaan peruskoulusta, pakko sanoa Petterille, että käy ihmeessä kysymässä opettajan huoneessa opettajien mielipiteitä tästä hallituskaudesta verrattuna edelliseen. Tuun mielelläni sun kanssa sellaiselle vierailulle heidän kanssaan keskustelemassa. Mä sanon vielä tästä peruskoulusta, niin fokus siihen, mikä me tiedetään tällä hetkellä, että ei toimi. Suurin ongelma on oppimisen tuki. Se ei toimi tällä hetkellä ja tämä on valtakunnallinen ongelma. Se ei kosketa vain pääkaupunkiseutua, vaan niin kuin laajasti peruskoulutusta. Siihen me tarvitaan rahoitusta ensi kaudella. Tarvitaan lainsäädäntömuutoksia, joilla me huolehditaan Yleisopetuksen ryhmäkokojen pienentämisestä kohtuullisesta koosta, pienryhmäopetuksen lisäämisestä ja säädetään erityisopettajamitoitus. Mm. Otetaan perussuomalaiset mukaan tähän keskusteluun. Olette aika paljon pitänyt tästä asiasta ääntä ja olette tarjonnut ratkaisuiksi koulujen eriarvoistumiseen maahanmuuttopolitiikan kiristämistä. Mutta entäs ne lapset ja nuoret, jotka ovat jo siellä koulussa? Mm. 
Niin, perussuomalaisten mielestä tämä koulusoppaaminen nimenomaan ei ole ongelma, kuten tässä esitettiin, vaan se on ikään kuin seuraus ongelmista. Hmm. Eli vanhemmat tekevät näitä valintoja omille lapsilleen tässä todellisuudessa. Me puheenjohtajat olemme selvästi hieman toissa todellisuudessa, koska täällä ei edes ole mainittu sitä maahanmuuttoa yhdessäkään vastauksessa. Painotusluokkia on ollut pidempään, mutta ehdottomasti pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa, etenkin pääkaupunkiseudulla, niin kyllä se on vieraskielisten osuus, joka tätä koulusoppaamista, mikäli tätä termiä halutaan käyttää. No mikä niin se ratkaisupurra on siihen, että vieraskielisetkö pannaan omaan kouluun? Lapset on vaaranlaisia. Se on se perussuomalaisten viesti Eikun, tässä. Annetaan hänen nyt vastata. Todeta vielä se, se että me nostetaan jotkut lapset tikun nokkaan tällä tavalla. Me nostamme se ei ole niin kuin tämän, teidän maahanmuuttopolitiikkaan. Tämä ei ole niin meille lapsia. arvokasta käytöstä. Ajatelkaa niitä lapsia, lapsia myöskin siellä, mitä tämä keskustelu Joo. heille aiheuttaa. Mm. Vaikka me poistettaisiin kaikki vieraskieliset lapset meidän oppimistuloksista, se trendi näyttäisi tismalleen samanlaiselta. Li Andersson, annetaan nyt Riikka Pura vastata tähän minun kysymykseeni, joka siis oli se, että mitä vieraskielisillä lapsilla sitten tapahtuu teidän mallissa? Meille ongelma eivät ole lapset, eivätkä maahanmuuttajat, eivät ulkomaalaiset, vaan tässä maassa harjoitettu vääränlainen maahanmuuttopolitiikka. Mutta Pura, tilanne on täällä jo nyt koulussa. Miten te ratka äh, ratkaisette Syy siihen sen? esimerkiksi, että maahanmuuttajataustaiset eivät välttämättä opi samoja taitoja, he tarvitsevat enemmän tukea. Me olemme esittäneet muun muassa sitä, että näitä valmistavia luokkia, niitä pitäisi olla paitsi enemmän, niin ylipäätänsä esimerkiksi maahanmuuttajataustainen maahanmuuttaja ei voi päästä normaalille tavalliselle luokalle ennen kuin hänen kielitaitonsa on riittävä. Meillä on Helsingissäkin sellaisia kouluja, joissa samassa luokassa puhutaan yli kymmentä eri kieltä. Opettaja ei pysty opettamaan, hänen aikansa menee tulipalojen sammuttamiseen, yksinkertaisten käsitteiden kääntämiseen siihen, että saataisiin edes perusasioita edistettyä. Ei tämä rajoittaa ole kenenkään edun mukaista, mm. ei näiden maahanmuuttajatausta lasten, ei kantaväestön, ei kenenkään. Ja mikäli te ette suostu tätä ymmärtämään, ongelma on todellinen, niin ei tähän koulusoppaamiseen eikä segregaatioon ole tulossa minkäänlaista ratkaisua. Ohi Salo, pitkää puheenvuoroa, eli mikä on vihreiden ratkaisu sitten? Tässä maanittiin nämä S2- ja, ja maahanmuuttajalapset. Miten mm. heidän koulunkäyntiään sitten helpotetaan? Henriksson ja Essa ja odottaneet myös pitkään puheenvuoroa. Se tapahtuu niin, että otetaan ne ihmiset aidosti osaksi tätä yhteiskuntaa, joka ikinen lapsi ihan samalle viivalle. Mutta kun perussuomalaisten politiikkaa katsoo vaikka kuntatasolta lähtien, ei tätä sekoittavaa asuntopolitiikkaa, josta olen täysin samaa mieltä Annikan kanssa, kohtuuhintaisia välimallin ja kovan rahan asuntoja samoille alueille, hyvät liikenneyhteydet. Tätä me tarvitaan. Me tarvitaan lisää tukea niille oppilaille, jotka sitä aidosti siellä arjessa tarvitsevat. Oppimisen tuki todellakin kuntoon. Mutta et, et, kun perussuomalaista ratkaisu on myös se, että et paikoin kielikoulutukseenkaan ei ole valmiutta laittaa lisärahoja. Ja Joo. sitten mm. ihmetellään, että miten ihmiset jäävät Joo. ulkopuolelle, kun vaan niin kun politiikkatoimin työnnetään näitä lapsia ulkopuolelle. Niin tämä ei ihme, että lapset jäävät sivuun. Hyvä. Ja Henriksson Joo. ja Essa ja tässä on samaan kysymykseen. Tässä on surullista kuulla juuri sitä, että halutaan tavallaan syyllistää näitä lapsia. Minä en niin hyväksy sitä. En missähän, missähän näin on tapahtunut? No, no tässähän, tässä on se sävy on sellainen, että se on vain tämän, lasten syy. Ja näinhän se ei ole. Vaan Kukaan ei ole on sanonut. Niin se on teidän hei, hei, hei. on juuri se, tänne. että meillä on alueita, jossa ei ole riittävästi kaikenlaisia kansalaisia. Me tarvitaan juuri Kuten pääkaupunkiseudulla. Ja sopii minulle erittäin hyvin, että me päästäisiin siihen tilanteeseen, että hyväksyisitte, että voi saada opetusta myös ruotsiksi, kun muuttaa Suomeen. RKP on jäänyt aika yksin siinä. Ja se johtaa juuri siihen. Me otettaisiin mielellään vastaan myös mm. ma maahanmuuttajataustaisia lapsia. Tämä tarkoittaa ehdotus. myös sitä, että Joo. integraatio, tai siis se, että kun kotouttamista harjoitetaan, että Nyt tehdään niin, että anna ja Henriksson kiitämme että, teitä jo. ja annamme Essa ja heille puheenvuoro, sitten pikainen käsiäänestys ja mennään eteenpäin. Koko suomalaisen koululaitoksen arvolähtökohta on se, että jokaisen lapsen ja nuoren potentiaali voidaan saada kukoistamaan. Ja itse ajattelen niin, että meidän pitää muistaa tämmöinen Vanha sanonta, että ei niin, niin pientä mökkiä, mistä ei maisteriksi ja ei niin pientä tölliä, mistä ei tohtoriksi. Ja pidetään kiinni siitä, että annetaan kaikille lapsille ja nuorille se potentiaali. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää pitää oppimisen tuesta huolta, meidän ryhmäkoot pitää olla tarpeeksi pieniä. Meidän pitää pystyä varmistamaan se, että jos siellä varhaiskasvatuksessa havaitaan ne oppimis vaikeudet, mitä lapsella tai nuorella sitten on, jotta pystytään antamaan se tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja sitten kun puhutaan tästä inkluusiosta, niin se on ollut tosi re 
repivää se keskustelu. Pitää ymmärtää, että inkluusio itsessään ei tarkoita sitä, etteikö voi edelleenkin olla erityisryhmiä, etteikö voi olla pienryhmäopetusta. Kaikki nämä kuuluu sinne, mm. mutta ne virheet on tehty kuntatasolla, jossa on lähdetty inkluusiota käyttämään tällaisena, niin kuin voisi sanoa, säästökeinona, että kaikki erilaiset oppijat on sullottu samoihin ryhmiin. Mm. Eli tarkoituksena on se, että Kaikilla lapsilla ja nuorilla on sen oman potentiaalisensa mukainen mahdollisuus opiskella ja annetaan siihen tarvittava tuki. Hyvä on, kiitoksia. Ja nyt se pikainen käsiäänestys. Ja se kuuluu näin, kun palataan niihin leikkauksiin vielä. Pidätte koulutusta tärkeänä. Kuka lupaa, että koulutus seuraavalla hallituskaudella todellakin on leikkausten ulkopuolella? Että si niin siitä ei leikata käsitystä. Me halutaan, että se siitä ei leikata. Ja Saarikko on edelleen johdonmukainen. Hän ei jätä mitään pois. Tämä on selvä. Kiitoksia. Tämä oli selvä peli. Tällä Tämä hetkellä voimme, voimme todeta, että, että puheenjohtaja Harkimo on nyt poistunut keskustelusta syystä tai toisesta. Se varmaan selviää, mutta nyt menemme lyhyelle mainoskatkolle ja jatkamme sen jälkeen. Oikein paljon tervetuloa takaisin MTVn puheenjohtaja Tenttiin. Nyt puhutaan palveluista. Nimittäin julkisen palvelujärjestelmän ongelmat ja puutteet, ne työntävät enemmän vastuuta omaisille. Näin sanoo yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger MTV-haastattelussa. Hän on muuten Jyväskylän yliopistosta, jos kiinnostaa. Sari Esa, ja onko tilanne todella menossa tähän, että ihan työikäiset ihmiset joutuvat nyt äh, ikään kuin hoitamaan omaisiaan, koska julkinen äh, puoli ei sitä kykene tekemään? Toki tämä on myöskin meidän ikärakennekysymys ja meillä on kasvavaa joukko ikääntyviä ihmisiä, joilla on hoivan tarvetta. Mutta itse ajattelen näin, että omaishoito sellaisena unelmana, niin kuin miten KD haluaisi sen toteuttaa, eli tarpeeksi paljon taloudellista tukea, mutta myöskin tukea niille omaishoitajille, niin se ehdottomasti on yksi osa tätä ratkaisua. Meidän pitää pitää huolta esimerkiksi siitä, että työssä olevat pystyvät olemaan omaishoitajia, mahdollistaa se tällaisella osittaisella omaishoidon tuella, eli Ihan samalla tavalla, kun on olemassa mahdollisuus olla lasta hoitamassa kotona, tehdä lyhyempää työpäivää, niin kristillisdemokraatit esittää, että omaishoitajille tulisi vastaavan tyyppinen Onko hintalappua mietitty tälle? Tälle ei ole laskettu vielä hintalappua, mutta tiedämme sen, että tällä hetkellä meillä on mahdollisuus vuodessa käyttää viisi päivää tällaisia niin sanottuja omaishoidon vapaita siihen, että pystyy käyttämään vaikkapa omaistaan lääkärissä tai asioimissa tai vastaavissa, niin Tämä on jo hyvä alku, mutta kristillisdemokraatit veisivät tätä mallia vielä pidemmä, pidemmälle. Ja meidän mielestä on tärkeää huomioida myös se, että me tarvitsemme Suomessa perhehoitoa enemmän, eli sitä mahdollisuutta, että siinä vaiheessa, kun kotona eläminen ei enää onnistu yksin, eikä sieltä omaisista löydy sitä omaishoitajaa, niin sitten olisi myöskin tarjolla perhehoitoa enenevässä määrin. Me tarvitsemme erilaisia asumisratkaisuja, muun muassa yhteisöllistä asumista huomattavasti enemmän, mitä tällä hetkellä. Et me liian paljon lähestymme tätä asiaa siitä näkökulmasta, että kaikki ikääntyvät ihmiset ovat siellä ympärivuorokautisessa hoivassa ja näinhän se ei ole. Suuri joukko mm. ikäihmisiä pystyy asumaan tuettuna siellä omassa kodissaan. Mutta valitettavasti tämän hallituksen aikana meillä on tehty niin kovia leikkauksia ja on jouduttu esimerkiksi siirtämään sieltä kotihoidosta henkilökuntaa tänne ympärivuorokautisen puolelle, että meillä on kotihoitu kriisiytynyt. O otetaan tähän hoitajamitoitukseen kiinni. Miten onnistunut jo kertaalleen lievennetty hoitajamitoitus oli? ratkaisuna vanhustenhoidon ongelmiin. Siitähän kiivailtiin hyvin, muistatte osa teistä, neljä vuotta sitten, anna ja Henriksson. No kyllähän... Oliko se virhepäätös kuitenkin? Mielestäni se ei ollut virheellinen päätös, vaan mehän kaikki halutaan, että meidän vanhukset saavat hyvää hoitoa ja hoivaa. Ja me tiedetään, että, että myös näillä työpaikoilla on tilanne ollut se, että hoitajat itse ovat olleet uupuneita ja tämä meidän uusi lainsäädäntö auttaa heitä tässä. Mutta meidän pitäisi ehkä edelleen katsoa, että onko se 07 se sisältö, ketkä kaikki kuuluvat siihen, ketkä kaikki, jotka ovat siinä vanhusten tai palvelutalossa töissä, niin ketkä kaikki lasketaan siihen, että siitä ei synny ongelmaa. Mutta se kaikki tärkein on se, että me tiedetään, että Suomessa väestö nyt ikääntyy ja meidän velvollisuus on huolehtia näistä ratkaisuista. Osittain se kuuluu nyt hyvinvointialueille. Tässä on myös asia, jossa voitaisiin tehdä niin kuin Sari sanoo, panostaa enemmän omaishoitajapuolelle, mutta myös panostaa ehkä palveluseteleihin. Ja täytyy muistaa se, että suuri osa meidän ikäväestöstä asuvat kotona ja tarvitsevat juuri palveluja kotiin. Ja myös siinä palvelusetelit voisivat olla yksi ratkaisu. Sanna-Marin SDP sanottiin, että tällä hoitajamitoituslupauksella käytännössä myös voitti viime vaalit neljä vuotta sitten, mutta tästähän tuli vähän sellainen malli, joka sitten kaosta työvoimapulaa, ongelmia siirsi paikasta toiseen. Vieläkö seisotte tämän hoitajamitoituspäätöksen takana? Minä seison täysin hoitajamitoituspäätöksen takana. Tämä on 
ensimmäinen uudistus pitkään aikaa, jolla on parannettu vanhuspalveluiden laatua. Tällaista työtä ei ole aiemmin tehty ja on erittäin tärkeää, että ympärivuorokautisen hoivan ongelmiin puututaan. Siellä on riittävästi henkilöstöä ja myös, että hoitotyö ja tukityö on erotettu toisistaan niin, että hoitajat eivät joudu tekemään tukityötä arjessansa. Tämä oli hyvin tärkeä uudistus ja tämän takana ovat myös hoitajajärjestöt hyvin vahvasti seisoneet. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meidän pidä laittaa vanhustenhoivaa muutoinkin kuntoon. Kotihoito tarvitsee ihan yhtä lailla lisää resursseja. Meidän on ennen enemminkin lisättävä rahaa hyvinvointialueelle, eikä SDP laittaisi li lisää rahaa. rahaa, kuten oikeistopuolueet esittävät. Kuinka paljon laittaisitte lisää rahaa? Kyllä me olemme valmiita mittavastikin laittamaan. Mehän olemme ajaneet jo hallituksen neuvotteluissa huomattavasti enemmän rahoitusta hyvinvointialueille. Lopuja. Olemme puhuneet 700 miljoonasta, 500 mm. on neuvoteltu, mutta kyllä tulevaisuudessakin me tarvitsemme rahoitusta hyvinvointialueille, jotta ihmisten peruspalveluista, kuten vanhuspalveluista, voidaan pitää huolta. Hyvät kommentit Orpo ja puhut. Saarikko. Joo. Sosiaali- ja terveyspalvelut on hyvinvointiyhteiskunnan ydin ja niistä pitää pitää huolta. Valitettavasti ne tällä hetkellä on pahasti kriisiytymässä ja yksi niistä keskeisistä syistä on tämä hoitajamitoitus, valitettavasti. Se on erittäin kaunis ajatus ja tavoiteltava, että on riittävästi hoitajia. Mutta kun siinä kävi juuri nyt niin, mistä puhuttiin silloin, että kun hoitajamitoitus tehdään ilman, että on hoitajia, ja ilman, että hallitus on tehnyt konkreettisia toimia, millä hoitajia saadaan lisää, neljä vuotta on kulunut, se on johtanut siihen tarkaskin, että... Yli 3000 yksityisen hoivan paikkaa on tällä hetkellä suljettu. Se, Eli tuli ei, tänään, se on hyvin ei pääse hoitoon. Tietysti. Tämä johtaa siihen, että meillä on kotipalveluissa koko ajan enemmän ja enemmän todella huonokuntoisia vanhuksia. Ja kun heille tapahtuu jotain, niin he hakeutuu silloin päivystyksiin ja päivystykset on ruuhkautunut. Tämä on erittäin vakava tilanne ja siksi valitettavasti hoitajamitoitus toimii aivan väärään suuntaan ja se on kriisiyttänyt meidän palvelut. Tämä on tyypillistä tämä sosiaalisti vasemmistohallituksen ajattelua, että kun säädetään laki, muistetaan varmaan parin tunnin homma, niin sitten Kerrota... hoi... asia on hoidossa, mutta kun ei ole. Joo, kerrotaan vielä, mihin Petteri Orpo viittaa, siis hyvinvointihala Hali, siis joka edustaa näitä yksityisiä palveluyrityksiä ja hoivatoimijoita, niin he kertoi tänään, että todellakin on näin, että yli 3000 vanhusten hoitopaikkaa on tällä hetkellä Suomessa tyhjillään, koska ei ole henkilökuntaa. Ja ihmiset haluaisivat päästä hoitoon. Haluaisivat päästä, eivät pääse, koska ei ole henkilökuntaa. Niin ei. vähän mietin, että miten te voitte olla tyytyväisiä ja tekemään ne politiikkaa. Saarikolle oli antamassa puheenvuoroa, mutta tarkennetaan sitä vielä. Eli miten vältetään viime kesän päivystysten ruuhkautuminen, joka liittyy tähän vanhusten hoitoon, tai sanottiin, että hoitajamitoitukseen henkilökunta pulaa. Hmm. Niin minusta tuntuu, että me kaikki puolueet taisimme lopulta sitä hoitajamitoitusta kannattaa. Ja kaiken ytimessä on se, että meillä pitää olla alalle riittävästi kouluttautuvia ihmisiä ja alalla myös vetovoimaa. Kun ei ole. Juuri näin. Siksi me tarvitsemme myös osaajia ulkomailta ja me tarvitsemme hoivaavustajia, joiden koulutusta lisättiin. Mutta minusta tämä alkuperäinen kysymys oli todella oleellinen. Lähditte liikkeelle siitä, että mikä on niin omaisten ja läheisten vastuu. Ilman muuta meillä kaikilla on vastuu lähimmäisistämme. Ja mä annan erityisen kiitoksen vaikka niille ihmisille, jotka tekee ikäihmisten parissa vapaaehtoistyötä, tai näille omaishoitajille, joista Sari hyvin puhui, miten meidän pitäisi parantaa heidän asiansa. Mutta kyllä yhteiskunnan aivan ydinkysymys on sen, että onko täällä niin kuin kokemus siitä, että voi vanheta turvassa. Ja tämän takia esimerkiksi mä en ole valmis nyt esittämään suuria veronkevennyksiä, koska mä tiedän, että tämänkin vaalikauden jälkeen ei täällä kaikki kunnossa täällä vanhuspalveluissa ole. Hyvääkin hoitoa on, ja kiitos myös siitä niistä paikoista, missä sitä saadaan. Mutta on aivan totta, että liian moni on turvattomasti kotona liian pitkään. Me tarvitsemme parempaa kotihoitoa ja myös uudenlaisia asumisen järjestelyitä. Purra, jos se filippiiniläinen hoitaja nyt ei ole ihan siellä teidän prioriteettilistan kärjessä kuitenkaan, niin mikä on perussuomalaisten ratkaisu tähän ongelmaan, mikä äsken kerrottiin? Hoitajia vaan puuttuu se, nyt että, tuhansia. Se, että esimerkiksi jotkut yksityiset hoivaalan tai hoitoalan yritykset päättävät tuoda ulkomaalaisia ja kouluttaa heitä, tämäkin on aika monimutkainen prosessi. En näkisi, että se että tuodaan pistemäisiä ihmisiä, jotka eivät pääse edes tekemään sitä mut työtä, ovat hoitajia, johon ovat... hoitavia käsiä kuitenkin. Äh, kyllä, mutta kuten tuossa aiemmin sanoin, niin maahanmuutto ei korjaa, varsinkaan sotealalla näitä ongelmia, jotka liittyvät ennen muuta niihin asioihin, mitä meillä on tässä omassa yhteiskunnassamme korjattavan. Jos nyt mennään näihin ratkaisuihin, niin esimerkiksi se yksi näissä henkilöstömitoituksissa meidän pitäisi kyetä paremmin tarkastelemaan sitä, että minkälainen koulutus ja kelpoisuus vaaditaan oikeasti mihinkin tehtävään. Lainsäädäntö tämän suhteen 
on ymmärtääkseni aika kunnossa, mutta sitä ei viranomaistasolla tulkita aivan sillä tavalla, vaan ne on edelleen aika tiukkoja. Tarvitaan sairaan, sairaanhoitajia ja lähihoitajia tekemään myös sellaisia tehtäviä, johon pystyisi myös hoivaavustaja. Ja tällaista hukkakäyttöä totta kai meidän sotejärjestelmässä on paljon enemmänkin. Me tiedetään, että lääkärit tappelevat apottien kanssa, käyttävät julmetusti aikaa kirjaamiseen sellaisiin tehtäviin, joita, joihin heitä ei ole varsinaisesti koulutettu. Kiitos. Ja meillä on yhtä lailla lääkäripulakin tässä maassa. Ja kaikki aina kilpistyy myös siihen, että meidän sote-sektorilta perusterveydenhuollosta puuttuu resursseja. Anders Ohisalo. Niin pitää muistaa, että miksi alan vetovoima on heikko, johtuu puutteesta työoloissa ja palkkauksessa. Ja tämä 0,7 on työolo-lainsäädäntöä. Sillä määrätään, kuinka monta työkaveria pitää olla työvuorossa hoitajilla, ympäri vuorokautessa hoivassa. Jos tässä on jotain virhettä tehty, niin se, että tämä säädettiin niin myöhään. Toiseksi mä koen itse, että meidän pitäisi olla kiitollisia hoitajille siitä palkkakamppailusta, jota he kävivät läpi. Aika niin kuin, kiperä pitkä prosessi, mutta nyt on saatu palkkaratkaisu alalle, joka nostaa alan palkkoja, joka alalla työskentelevien näkökulmasta on paljon tehokkaampi ja paljon tärkeämpi keino kuin esimerkiksi nämä Petterin lupaamat veroalennukset, joiden hyöty esimerkiksi vanhustyöntekijälle olisi nolla euroa. Siis ei Oisa. hyötyisi käytännössä lainkaan. Ja mä sanon vielä siis kotihoito on kriisissä siksi, että tässä maassa on vähennetty ympäri vuorokautista hoivaa. Sen seurauksena kotihoidossa on vielä heikkokuntoisimpia ihmisiä. Jos tähän halutaan puuttua, niin se edellyttää kansallista linjausta siitä, että ympäri vuorokautisen hoivan määrää lähdetään kasvattamaan. Samaa mieltä, oletko Kyllä, Oisalo? Kyllä, samoilla linjoilla iso kysymys. Andes Varmasti Lukas. jokainen puolue voi katsoa itseään peiliin siinä, että laitospaikkoja on lähdetty vähentämään liian rajulla kädellä. Ja sen takia siellä päivystyksissä on valtavat jonot, ikäihmiset eivät pääse palveluihin, kotihoito on ylikuormittunut. Siellä tekee yksi työntekijä, monen työntekijän työt. Ja me tarvitaan tänne alalle suurin kysymys, miten tämä koko ongelmavyyhti ratkotaan, on se, mistä me saadaan lisää porukkaa, miten me koulutetaan niitä ihmisiä. Ulkomailta tänne tulevat ihmiset pitää saada töihin mahdollisimman pian ja juurikin se kysymys, miten siellä työssä jaksetaan kaikissa näissä mainitsemissani paikoissa. Jos ei ole tarpeeksi työkavereita, jos palkat ovat kehnot, johtaminen huonoa, Kelpaa niin ei ihme, kehno, että ihmiset siellä silloin uupuvat. Ja tuossa Andersson haastoi Orpoa, annetaan vastaus vielä siihen. Saako? Tietenkin oli hyvä, että löytyi palkkaratkaisu ja toivottavasti se lisää, lisää alavetoa ja pitovoimaa, mutta... Mutta tässä on tehty valtavan kokoisia virheitä hallituksen työskentelyssä. Se, että säädettiin hoitajamitoitus ilman, että ryhdyttiin samaan aikaan tekemään toimenpiteitä, jolla hoitajia tulisi lisää. Mutta tässä on taas tyypil... Ei ole. tyypillistä on taas, että syy on kaikissa muissa, mutta ei hallituksessa. Minusta teillä on vastuu tässä asiassa. Toinen asia on se, että kun sote-uudistus, jota odotettiin, nimenomaan siksi, että saataisiin ihmiset junoista hoitoon, saataisiin rahat riittämään, niin hallitus päätyy siinä hallinnon uudistamiseen. Rakennetaan uutta hallintoa, kun rahat olisi pitänyt pistää Pette, se ihmisten... Se on ollut voimassa viikkoa. On aika se, on hallinnon, se, on hallinnon uudist, se on hallinnon uudistus. Se ei tuo helpotusta ihmisten hoitoon pääsyyn. Nyt on unohtunut ne ihmiset, niin vanhukset kuin sairaatkin ihmiset, jotka ovat tällä hetkellä jonoissa. Ihan ja kun te annoitte kolme ja puolistaa miljoonaa nyt lisäbudjetissa rahaa lisää sotealueelle, niin miksi te erikseen teitte päätöksen, että sitä ei saa käyttää palveluihin? Mikä ihmeen päätös tämä oli? No siellä tuijotellaan niin tiivisti Marinia, niin olkaa hyvä. <tos> siis on kyllä pakko ihmetellä kokoomuksen linjaa. Tässä Petteri ker kertoo meille kaikille ja katsojille siellä kameroiden takana, kuinka tärkeää meidän on laittaa palvelut kuntoon. Ja samanaikaisesti Petteri ja kokoomus ajaa miljardien leikkauksia hyvinvointialueille ja se ei tarkoita mitään muuta kuin hoitajien, nykyisten hoitajien irtisanomisia. Se tarkoittaa palveluiden heikentämistä, se tarkoittaa sitä, että meidän pitää alkaa karsimaan näitä palveluita. Mistä te karsitte? Lastensuojelusta, sosiaalityöstä, terveyspalveluista, vanhuspalveluista. Nämä miljardit, mitä te haluatte leikata, niin näillä heikennetään palveluita, ei niillä paranneta palveluita. Niin voisitko nyt kertoa? koko kansalle, että millä tavalla nämä miljardileikkaukset eivät näihin palveluihin osu. Lyhyt on ihan asiallinen kysymys, Orpo, että hyvä. ei ole esittänyt palveluihin tai rahoihin leikkausta. Eikä esitä. Minä voisin kertoa sen, että on olemassa ero 
sillä, että leikataan rahaa tai lisätään tuottavuutta. Me halutaan, että ne mm. miljardit, yli 20 miljardia käytetään paremmin. Ja tämä on aivan samanlainen leikkuri kuin se, joka on teidän omassa rahoitusmallissa, joka alkaa vuodesta 25 lähtien leikkaamaan 20 prosenttia lisäkuluista. Se on aivan samanlainen leikkaus, eli voitte siinä itseään nyt soimata. Joo, mutta okay. hei, ihan oikeasti nämä molemmat. Ensiksi Marin sanoi, että nyt vaan lisää resursseja, lisää resursseja, et kerro mistä tulee rahaa. Ja Petteri Orpo, sote-uudistus on ollut voimassa todellakin niin kuin tämän vuoden alusta asti. On musta hirveän epäreilua näitä uudistuksen tekijöitä ja käytännön työntekijöitä kohtaan sanoa, joo, ihan huono uudistus. Mistä te sen voitte tietää? Se uudistus tehtiin viime hetkillä ja ainoalla mallilla, minkä perustuslakivaliokunta hyväksyi. Ja nyt pitää keskittyä palveluiden sisältöihin. Mm. Täällä on ihan hyviä puheenvuoroja. Kotihoito kuntoon, uudenlaisia asumisratkaisuja, a- arvostusta omaishoitajille. Ei sinne ole mistään kukaan taikomassa lisää rahaa merkittäviä no niin, määriä. Si- mutta siinä on or- orpo puristuksessa, no, niin eikä ole kateeksi, mutta ihan hyvin pärjät. <laughs> nyt, nyt mennään pienelle katkolle, populismia. Sanna Marin, äh, populismia tai ei, mennään katkolle siitä huolimatta. <laughs> Kyllä, täällä olemme vielä loppusuora häämöttää, pysykää katsojat kanavalla. Ja nyt hiukan painetaan kaasua loppua kohti, eli autoillaan hetki. EUn bensiini- ja dieselautojen kielto on ajautunut vastatuuleen automaan Saksan epäröinnin vuoksi. Tarkoitus siis on ollut, että polttomoottoriajoneuvojen rekisteröinti lopetetaan 2035. anna ja Henriksson. Pohjanmaalla huristellaan autoilla paljon tietääkseni ja muistaakseni. Mikä on teidän kantanne tähän EU-hankkeeseen? No tässä pitää seurata tilannetta. Tietysti me halutaan, että me mennään kohti fossiilittomia ajoneuvoja kokonaisuudessaan. Me halutaan rkp että me ajetaan sähköautoilla, biokaasuautoilla, että se myös siirtyy meidän raskaaseen liikenteeseen. Nyt pitää pikkuhiljaa yhdessä löytää ratkaisuja. Tämä minun mielestä olisi hyvä, että me päästäisiin EU-tasolla yhteiseen päätökseen. Tarvitaanko niin, että... jotain siirtymäaikoja? No saattaa olla, että tarvitaan, mutta Suomen näkökulmasta RKPlle on tärkeää se, että pidetään kiinni siitä, että meillä tämä hiilineutraaliustavoite 2035, että siitä pidetään kiinni. Se on tärkeä asia. Okay. Esla ja Saarikko, miltä maistuu tämä EU-hanke? No täysin järjetön päätös, jos ajatellaan, että lähdetään niin kuin, kieltämään tekniikka. Hyvänä aika, meillä on ihan nurkan takana odottamassa synteettiset polttoaineet, joita saadaan vetytalouden myötä, ja siinä käytetään polttomoottoritekniikkaa. Aivan järjetöntä, juuri tyypillistä EU-ideologista laput silmillä menemistä. Ei ymmärretä sitä, että eihän meidän tekniikkaa pitää kie- pidä kieltää, vaan ne fossiiliset polttoaineet ja niistä pitää yrittää päästä vähitellen eroon. Sieltä tuli täpäkkää Polt- tekstiä. Kyllä, polttomoottoritekniikkaa voidaan käyttää monenlaisille erilaisille polttoaineille. Hyvä. Mittakin oli passeli Saarikko. No, tässä laajassa Suomen maassa, missä valtaosa suomalaisista asuu niin, että oman auton käyttö on välttämättömyys, tulee vielä pitkään olemaan sekä bensa- että dieselautoja. Näin se vaan on, vaikka liikenteen muutos koko ajan tapahtuukin. Ja me ollaan muun mm. muassa esitetty että dieselin käyttövoimaverosta olisi nyt aika luopua, koska me tiedetään, miten dieselin hinta on kehittynyt suhteessa bensan hintaan. Liikenne muuttuu, niin pitääkin, mutta edelleen oman auton käyttö näillä kilometreillä on, on välttämätöntä. Ja mitä Sari mainitsi EU-sta tulevista näkemyksistä, mä oon tästä oikeastaan älyttömän huolissani. Et ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen hiilineutraaliuteen sitoutuminen, me ollaan siihen sitouduttu. Mutta EU... Osittain nyt on menossa kyllä niin semmoisiin asioihin puuttumaan, joka näkyy myös tässä energiaremontti, pakkoremonttilainsäädännössä, joka EUsta on tulossa, jota muuten on kaikkien on. puolueiden... No niin, puolueiden nyt siihen, nyt mä haluaisin sanoa tämän esimerkkinä, aivan asiaan liittyen, että ilmastonmuutoksen isot ratkaisut tapahtuu teollisuuden päästöissä, eikä sellaisissa asioissa, joissa mennään liian yksityiskohtaisesti ihmisten, suomalaisten kotien arkeen. Ja mä ihmettelen, että näiden muiden puolueiden porukat Okei. parlamentissa tätä oli kannattava. Mutta o- 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 etua vastaan. Niin. Ei, Oletteli, että ohi Salo kuitoisi täällä hirveästi, mutta jos hänelle mitä siihen sanottava, niin Andersson kurra. Viittasin aiemmin, niin, tota, on niin, tässä puolueiden on välillä eroja ollut koko hallituskauden mm. aikana siinä, että kuinka sitoutuneita todellisuudessa ollaan näihin ilmastotavoitteisiin ja kuinka halukkaita ollaan tekemään kunnianhimoista ympäristöä ja tämä, tämä EU-hanke, polttomoottoriautot? Ähm, Mun ymmärtääkseni tämän hankkeen idea on ollut pakottaa auton valmistajat myöskin valmistelemaan halvempia esimerkiksi sähköauton malleja kuin mitä tällä hetkellä on markkinoilla. Mä pidän sitä kyllä sinänsä hyvin tärkeänä tavoitteena, koska valitettavasti tällä hetkellä on ollut niin, että varsinkin pieni- ja keskituloisilla ei ole ollut mahdollisuutta siirtyä pois näistä yhä enemmän kallistuvista fossiilisista polttoaineista. Me tarvitaan sen rinnalla myöskin tukea konvertointiin. 
äärimmäisen tärkeää kaikille niille pienituloisille, joilla ei ole varaa ostaa kokonaan uutta autoa. No nyt on siellä on selkeä viitta. Ja purra sitten odotti jo siellä vuoroa. On aika monta puoluetta, jotka on itse asiassa sitoutunut hallitustyössä siihen, että liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 30 mennessä. Kaikki Myös perussuomalaiset perus ovat olleet hallituksessa silloin. Ja se, mikä siinä EU-valmistelussa oli itse asiassa muuten oikeasti vaikea, Suomihan piti paljon näissä neuvotteluissa esillä sitä, että esimerkiksi biokaasuautoilu olisi tulevaisuudessa edelleen mahdollista. Just se, oli, ja se oli todella harmillista, että EU-tasolla siihen. tähän ei oikeastaan löytynyt mitään. EU saa nyt huutia tässä purra, ja, varmaan jatkatte tätä samaa laulua. Eri puolilla Suomea tarvitaan erilaisia liikkumisvaihtoehtoja tästä tulevaisuuteen. Ja meidän poliitikkojen tehtävä on mahdollistaa kaikkialla Suomessa ihmisten Noni. hyvä liikkuminen. Purra. No Sarin puheenvuoro tähän asiaan oli niin hyvä, että voisin toistaa sen kokonaan. Toista. Juuri näin, me olemme täsmälleen samaa mieltä. Energiaremontit, polttomoottoriautojen valmistuksen kielto, ne ovat nimenomaan esimerkkejä sellaista teknisesti ja taloudellisesti järjettömästä ilmastopolitiikasta, jota ei saisi tehdä. Mutta valitettavasti sitä tekee myös tämä hallitus, niin kutsuttu ilmastohallitus. Ja on hienoa, että Annika on nyt sitten vaaleja ennen... On hirvittävän vaikea keskustella, jos huudat sieltä Tiedän sivusta. Tiedän kun olet tehnyt sitä koko <laughs> No niin, jatkuu, jatkuu. Hei, 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 hei. En, en syytä, vaan että teidänkin, sinunkin puheenvuorosi oli erittäin hyvä, kun nyt tunnustit tämän, että ei ole tarpeellista hirttäytyä esimerkiksi vuosilukuihin, kieltää polttavia tekniikoita, pitäisi olla teknologia neutraalia, nimenomaan teollisuuslähtöisesti, ei tunkemalla veronmaksajan rahaa erilaisiin, ei niin oikeasti no niin, vihreä ja kasvua. Ja tiedättekö, me jatkamme Marin ja Orpo päästä kohta ääneen. Kiitos Purra. Siihen, että fossiilista joka tapauksessa Kiitos Purra. Irti. Meillä on teille. Nyt rauhoitutaan, koska nyt siirrytään siihen kivaan osioon. Nimittäin näin lopuksi ryhdymme piirtelemään. Ja Marin Mahtavaa. ja Orpon kanssa kyllä ehditään keskustella sitten kahden viikon päästä. Ja Purran kanssa Mielellään vielä lisää. Mielellään Älkää huoliko. Älkää huoliko. Se on kyllä, ihmiskunnan kannalta puheenjohtaja... kuitenkin aika merkittävä. Ja puheenjohtaja Noniin. Essaihilla oli erinomainen puheenvuoro. No niin, hyvä. Essa ei nyt puhunut Ilmas asiaa. Vastaus. Mutta miksi Huhtasaari ei ollut äänestämässä eilen paikalla, kun näistä energiaremonteista Brysselissä no, otetaanko se piirustustehtävä? Kyllä, Laitaan otetaan. Sitä pohtimaan. Tuntuu olevan innokkuutta kysymys. suorastaan lähteä tähän eh, piirustustehtävään. Jaha. Eeva, kertoko. Hyvät puheenjohtajat, teille on jaettu sellaiset piirustustaulut siellä viimeisellä katkolla. Piirtäkää mielellään, mutta jos jotain nyt hirveästi ahdistaa, niin ehkä saa kirjoittaa. Mutta mielellään piirtäkää se vaalilupaus, josta ehdottomasti pidätte kiinni aikaa. 30 sekuntia. Nyt on hyvä. Kulkit. Mitä? Piirtäkää. Sitten pääsette verbaalisesti selottamaan vaalilupaus kuvalla, josta ehdottomasti aiotte Aika pitää rientää, kiinni. Aika rientää, Tussi saa huomaa. Kyllä on vaikea. on vakava asia. Nämä on ollut kuvislotunneilla kaikki. Kyllä, kyllä. Onko ne ollut semmoisilla erity... erikoisilla? Tä, tästä saa hyvät kuvat Onko sinne Instagramille. Kyllä. Ihan kuvataiden luokille. Valmis. Ei, eipä fottuilla. Niin. Oho, se mm. oli aika nopea. Kuunnellaan, mitä meidän Tussit. kellokalle sanoo. Aika, hän sanoo. Eli se tarkoittaa sitä, että kynät alas. Ja yksi kerrallaan. No niin. Ja aloitetaan nyt Lee Andersonista tästä näin. Ja näytäpä kerro. Mistä nyt et ainakaan lähde luistelemaan sitten? No, tämä on nyt ehkä vähän vaikeasti tulkittavissa, mutta sepä. me emme lähde kaikkein köyhimmiltä, haavoittuvimmassa asemassa olevilta leikkaamaan, emmekä koulutuksesta. Ja tässä on nyt tämmöinen onnellinen, pienituloinen perhe. Sari ja mm. Suomeen tarvitaan nyt suunnanmuutos ja järjen ääntä. Ja kristillisdemokraateille se tarkoittaa sitä, että talouskuntoon, jotta hyvinvointipalvelusta voidaan pitää huolta ja myöskin kriisivalmiudesta. Aika graafinen toi kuva, mutta menkö <tos> tällä <tos> Maria Ohisalo. Se on sitä järjen ääntä. Oh, oh. Ohisalo. Mä ajattelin, että jos mä ilmaston sijaan piirrän tähän vaikka tuulimyllyn, niin sitten se keskustelu tuolla someissa käy pelkästään tuulimyllyn niin, ympärillä. Niin, se on aika odotettua. Niin, ja me tarvitaan tosi paljon muitakin no niin, keinoja. Ilmastokriisiä meni. pitää pystyä torjumaan, luontokato pitää pysäyttää ja koulutukseen täytyy panostaa. Tällä kaudella me ollaan miljardi euroa panostettu koulutukseen. Niitä rahoja, joita täällä Petterin puolue leikkasi Tuo koulutuksesta. Tuo piirtää vaikka monta pientä päätä luokkaan, niin se olisi Kyllä. Niin kuin, nyt näin vähän selvästi. sama asia. No niin, tässä, tässä ne tulee ne nyt. päät. No niin. Koulutuksesta ei leikata. Hyvä. Ja se Kerro. on meille varsin tärkeä. Me seistään yhdenvertaisen koulun takana ja me halutaan, että kaikki suomalaiset lapset, kaikki lapset Suomessa saavat oppia lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Ja saavat sen koulutuksen, minkä he itse haluavat aikuisena. Ja, ja kuvasta päätellä aika pienet luokka, luokka koot. No, kolmessa kymmenessä sekunnissa ei. No niin, hyvä. Purra. 
Näin kysyttiin lupausta ja tämä on se, minkä lupaan. Eli kaikessa toiminnassa ja puoluetta johtaessa niin ajan Suomen etua ja nostan suomalaiset ykköseksi omassa maassa. Saarikko. No, piirsin metsät ja mä valitsin tähän tämän aihepiirin kolmesta syystä. Ennenkin siksi, että nämä puut oli helppo piirtää. <laughs> Ollakseni rehellinen. Hieno. Toisekseen siksi, että tämä oli aihepiiri, josta me ei vielä keskustelu, vaikka tämä on suomalaisia niitä 600 000 metsänomistajia tosi paljon puhututtava. Mutta myös siksi, että metsät, ne, ne ei ole joko tai. Ne on suomalaisille marjastuksen ja metsästyksen paikka. Ne on meidän tärkeä luonnonvara, tärkeä hiilinielu, mutta ne on myöskin meidän talouskasvun, josta tänään myöskin puhuttiin, talouskasvun tärkeä lähde. Puolupaan puolustaa metsän omistajia. Pidetään metsät kasvamassa. Hyvä. Pidetään metsät kasvamassa. Sanna Marin. Kyllä niitä Olkaa sopii hyvä. kaataakin silloin, kun se, se on järkevää Minä puhua. piirsin tänne stetoskoopi, joka tarkoittaa sitä, että me emme halua heikentää ihmisten peruspalveluita, sosiaali- ja terveyspalveluita. Meidän pitää pitää ihmisten hyvinvoinnista huoli. Sitten tässä on koulukirja. Koulutuksesta pitää, pitää myös huolehtia. Meidän pitää varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa riittävät tiedot ja taidot peruskoulusta. Me haluamme uudistaa peruskoulun ja tehdä sen parlamentaarisesti. Eli kyllä tämä on meille selkeä tavoite ja lupaus, että seuraavalla kaudella tähän peruskoulukysymykseen puututaan. Ja kolmantena asiana piirsin tänne kolikoita, eli me emme leikkaa pienituloisimmilta ihmisiltä. No siinä oli kolme vaalilupausta, mutta ehkä meillä oli eri matemat. Mutta tuo kirja oli tyhjä. No, Sitten toskoopista tuli mieleen, että kokoomuksen sydän on oikealla. Sekunnissa ei kaikkein pysty. No niin, Saako Petteri Orpo myös esitellä taideteoksessa? Mä olen maailman huonoja piirtäjä, siksi mä enemmänkin kirjoitin talouskuntoa velkaantuminen seis. Mutta siis talous ei ole politiikan se varsinainen aihe, vaan se talous on väline sen varsinaisen tavoitteen saavuttamiseen, eli sen, että Suomi on luja ja vahva maa, jossa huolehditaan ihmisten peruspalveluista, pidetään se turvallisena. Ja, ja tota, siksi tämä väline on nyt, se on rikki, se pitää korjata, jotta me voidaan huolehtia ihmisistä, myös niistä heikommista. No niin, ja vaikka tämä oli tämmöinen leikkimielinen sessio, niin nämähän olivat lupauksia, niin jäävät tänne meidän arkistoihin talteen, niin kiitoksia oikein paljon tästä. Ja kuvia saa näillä, näiden kanssa toki okay. ottaa. Erittäin hyvin. Ja, ja vielä tiedoksi todellakin tarkkaavainen katsoja huomasi, että puheenjohtaja liikennytistä Harri Harkimo äh, valitsi, hän poistui tästä lähetyksestä kesken kaiken. Äh, hän kertoi, että puheaikaa oli hänelle liian vähän tästä syystä. Meillä toki olisi ollut vielä monta hyvää kysymystä myöskin Harkimolle, ja hän olisi päässyt jopa piirtämään, mutta ei voi mitään. Näin Sain meidän. kerrankin nimen lehteen. Joo, nyt sitten mä kiitän teitä, hyvät puheenjohtajat. Tämä oli meidän tenttimme. Kohta alkaa MTV katsomossa pöllöraati, joka ruotii tätä tenttiä. Kaikkea sitä, mitä tässä tänä iltana tapahtuu. Ja siihen muuten pääsette mukaan sillä tavalla, että otatte kuvaan. Ruudussa nyt oikein lunta, nimittäin näkyvästä QR-koodista. Se näkyy tuolla ylhäällä. Otatte siitä kuvan. Tämä on yksi tapa, mutta pääseehän sinne nettisivujakin pitkin. Ja pöllöraati toki myös tällä kanavalla uutisten ja urheilun jälkeen. Me jatkamme kolmen suurimman puolueen kanssa kahden viikon kuluttua. Kiitos teille puheenjohtajat, kiitos, kiitos katsojat. Tämä oli MTVn puheenjohtajatentti. Hyvää illanjatkoa ja nyt kymmenen uutisiin. Näkemiin. Kiitos teille.